ಜಯಮನೆಡು ತಲುಪೋನಾದ ಕೇಸೂನಾದುಂಡು ಹೃದಯ ಮನೆಡು ತಲುಪೋನಾದ ಕೇಸೂನಾದುಂಡು ಇಲಚಿ ಸದಯುಡಗುಚು ತಟ್ಟು ಚುಂಡು ಸಕಲ ವಿಧ ಮೂಲನು ಇಲಚಿ ಸದಯುಡಗುಚು ತಟ್ಟು ಚುಂಡು ಸಕಲ ವಿಧ ಮೂಲನು ಕುಂಡು ಪ್ರಾಣ ಸ್ನೇಹಿತುಡು ಅತಡು ಪರುಡು ಕಾಡು ರಕ್ಷ ಕುಂಡು ಪ್ರಾಣ ಸ್ನೇಹಿತುಡು ಚೇತ ತನ ಹಸ್ತ ಮುಲು ಚಾಪಿಯುನ್ನಾಡು ಜಾಲಿ ಚೇತ ತನ ಹಸ್ತ ಮುಲು ಚಾಪಿಯುನ್ನಾಡು ಇನ್ನು ಆಲಿಂಗನಮು ಚಕ್ಕಗಾ ಸಫಲಮು ಚೇನಟ್ಲುಗಾ ಶಾಂತಿ ನಗರ್ ನಿಂಚಿ ಉಚ್ಚಿನ ಇರ್ಮಿ ಅನಗಾರು ಮುಂದು ಕೊಚ್ಚಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿನ್ ಚಲನಿ ಮನವಿ ಚೇಸ್ತುನ ಅಂದರ ತಲ್ಲ ವಂಚಿದಾಂ ಪ್ರಾರ್ಥನ್ ಚೇಸ್ಕುನ್ನ Pradhana, Vakyamu, Devani, Patalu, Ivanni Koda, Mari Paracharilo Bhagam Kanaka, Pradhan Cheskunam, Irimyanagaru, Sangamato Kalasi, Manamadeku, Ocharu, Pradhan Cheskunam. Mahimagala Raja, Niku, Sutulu, Sotramalu, Chilin Chukunu Chowa Naam. Kuni Dhenamalan Chidigo Prabha, Nisanidilu, Pradhan Chanaka Vidamaga Thandi. ఈ దినానిదిగో ప్రభువను మా కనగ్రంప చేసి ఈ స్థలములో చేరి ప్రభువా నిన్ను స్తుతించడానికి గణపచ్చుకోవడానికి ప్రభువా నీవు మా కనగ్రస్తునేక సమయాన్ని బట్టి నీకు సుతులు సూత్రములు చెల్లించుకొని చూవనా కనగ్రమల దేవా ప్రేమల తండ్రి అయాదిగో ప్రభువా ఈ రాత్రి కాల సమయములో యా మాయక జీవితానికి మాయక ఆత్మకు ప్రభువా ಯಾನಿಕ ಸಹೋದರಿ ದರ ತಂಡಿ ಏಕಾತ್ಮಿಕ ಆಹಾರಮೈತಿ ಪ್ರಭು ನಮ ಕನಗ್ರಪಬೋಚು ನಾವು ಅಟ್ಟಿ ಕಾತ್ಮಿಕ ಆಹಾರಮ ಪ್ರತಿಕರ ಧೀಮಲು 
ప్రతీకాత్మలో నాటబడడానికి నీ కృప దయచ్చేమని అయా నీ ప్రోభా నీ సహోదరుది ఓ ప్రోభా అయా స్థలంలో ప్రోభా వాడబడడానికి నీ కృప దయచ్చేమని ప్రత్యేకముగా తండ్రి ఏ యొక్క మీటింగ్ జరిపిస్తున్నదిగో తండ్రి స్థానిక సంఘ కాపరి ప్రకాశ్ కొరకు ప్రార్థిస్తున్నా వారి యొక్క కుటుంబం కొరకు ప్రార్థిస్తున్నాము తండ్రి వారి యొక్క సంఘము కొరకు ప్రార్థిస్తున్నాము ప్రోభా తండ్రి ఇంకా అనేక మన యొక్క స్థలములు నీ బిడలు వాడబడ్డానికి నీ కృపణ దయచ్చేమని మా యొక్క ప్రభువును మా రక్షకుడైన ఏ స్వతి పరిశుద్ధ నామం నాడికి వేడుకొనొచ్చున్నాము తండ్రి ఆమె ఆమె మంచిది చక్కగా ప్రార్థించిన అన్నకు ప్రత్యేకంగా వందనాలు తెలియచేస్తూ ఉన్నాం అలాగే సోమరాజపల్లిలో తెలుగు బ్యాప్టీ చర్చిలో మంచి పరిచర్య చేస్తున్నటువంటి వినయ్ పాస్టర్ గారు ముందుకు వచ్చి ఒక పాట పాడి దేవుని మహిమపరుస్తారు ఆ తర్వాత మనం వాక్యం తప్పనిసరిగా తొమ్మిది గంటలకు మనం వారికి ఇవ్వవలసిన్నాం పది లేక పదిం బావుకు మనం ఇక్కడి నుంచి మనం బయటకు వెళతాం కనుక ఈ రాత్రి అందరు కూడా చక్కగా పాటలు పాడుతున్నప్పుడు కలిసి ఉజ్జీవంగా దేవుని మనం మహిమపరుతాం ఆశాల వలయంలో లోకయాత్రలో చిక్కిన ఓ మనిషి నీ గతి ఏమవును అనే పాట పాడుకొని లోకాశ నేత్రాశ శరీర డాంబము అవన్నీ కూడా ప్రశ్నలు ఉండి స్థితిలో మనం చూస్తున్నాం వాటిని విడిచిపెట్టి ప్రభు దగ్గరికి రావాలని మరి పాట ద్వారా తెలియచేద్దాం ఆశల వలయంలో లోకయాత్రలో చిక్కిన ఓ మనిషి నీ గతి ఏమవునో ఆశల వలయంలో లోకయాత్రలో చిక్కిన ఓ మనిషి నీ గతి ఏమైన చప్పలు గురంద్ర వరదా ఆశల వలయంలో లోకయాత్రలో చిక్కిన ఓ మనిషి నీ గతి ఏమైన నీది కాదు ఈ సమయం నీ తోరాదు క్షణము నీది కాదు ఈ సమయం నీ తోరాదు కేసు నిన్ను పిలచు చున్నాడు తన యొద్ద కురమని కేసు నిన్ను పిలచు చున్నాడు కేసు నిన్ను పిలచు చున్నాడు తన యొద్ద కురమని కేసు నిన్ను పిలచు చున్నాడు ఆశల వలయంలో లోకయాత్రలో చుట్టిన ఓ మనిషి నీ గతి ఏమైన ముందని గర్వముందుకో కులం నాది సలం నాదని భావముందుకో జనం నాది బలముందని గర్వముందుకో ఏమురేపు మట్టి బొమ్మరా మట్టి బొమ్మ చివరి మదిలి ఎప్పటికైనా మట్టిలో కిరా ప్రాణం ఉన్నా దేవము రేపు 
ಮತ್ತು ಬಂದರ ಸ್ತಮ 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 ಗಮನಿಲ್ಚಮ ಸ್ತಮ 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 ಆಲೋಚಿಲ್ಚಮ ಯು 
జనులకు ప్రత్యేకంగా వందనాలు తెలియచేస్తూ ఉన్నాం అయా స్థలాల నుంచి ఇంకా అనేక మంది ప్రజలు ఈ దినం రావాల్సి ఉంది కొంత కొన్ని కారణాల వలన ఆగిపోయారని వింటా ఉన్నా ఏదేమైనా ప్రభు ఈ మొదటి దినంలో చక్కగా ఆయన జరిగించడానికి ఇష్టపడుతున్నందుకు దేవుణ్ణి స్థుతిస్తూ మన ముందున్నటువంటి సమయం అంతా కూడా ఇంకా ప్రభు చక్కగా జరిగించినట్లుగా చివరి సమయంలోనికి మనం వస్తూ ఉన్నామని చెప్పుకోవాలి ఈ పాటికి ఎనిమిది గంటల ఇరవై ఐదు నిమిషాలైంది రేపటి దినం కొరకు నజరేతు ప్రార్థన సంఘం వారు ఒక టీముగా కొన్ని పాటలు పాడి దేవుని మహిమపరుస్తారు ఈరోజు వారికి అవకాశాలు లేవు కొత్త వారికి మాత్రమే కనుక రేపటి దినానికి ఇంకా మన ముందు రెండు దిన కూడికలు ఉన్నాయి అందరూ అలా ఆ రీతిగా ఒక టీముగా స్త్రీలు ఒక టీముగా పురుషులు కొన్ని పాటలు కొంత సమయం తీసుకుని రేపటి దినం మందిరంలో వారు సిద్ధపడి మన ముందుకు వారు వస్తారు ప్రత్యేకించి ఈ రాత్రి మరొక పాట పాడుకొని సమయాన్ని బట్టి మనం ముందుకు వెళతాం ఈరోజు మనకు ప్రత్యేకంగా దైవ వర్తమానాన్ని అందించడానికి అలాగే సాక్ష్యాన్ని అందించడానికి మన మధ్యకి వచ్చినటువంటి దైవ జెండాలను బట్టి మనం స్థుతిస్తూ అందరికీ వచ్చినటువంటి పాట అందరికీ వచ్చిన పాట కలిసి మరొకసారి మనం పాడి దేవుని మనం స్థుతిద్దాం అందరూ కలిసి వచ్చినటువంటి పాటను మనం పాడుకొని దేవుని మనం స్థుతిద్దాం హలలుయ కొంచెం చేతులు ఎత్తి చెబితే కొంచెం హలలుయతో పాటు మీ చలి కూడా పారిపోతుంది హలలుయ కొంచెం గట్టిగా చెప్పండి హాలలుయా మంచిది ఎప్పుడు నీరాకడా నీ కోసమే వేచి ఉండుటకు కృపలోనే నన్ను నిలుపుమా సంఘములో ఒక స్తంభముగా కృపలోనే నన్ను నిలుపుమా సంఘములో ఒక స్తంభముగా ప్రియమైన చప్పట్లు గట్టిగా నీ కోసమే మేచి ఉండుటకు కృపలోనే నన్ను నిలుపుమా సంగములో ఒక స్తంభముగా కృపలోనే నన్ను నిలుపుమా సంగములో ఒక
ఈ రాత్రి కాల సమయంలో ప్రత్యేక వర్తమానికులుగా మన మధ్యలోనికి వచ్చినటువంటి యాదక్కకు ప్రత్యేకంగా వందనాలు తెలియచేస్తూ వేదికను అలంకరించినందుకు ఒకసారి దేవుణ్ణి మనం స్థుతిస్తూ దేవునికి వందనాలు చెప్దాం హలలూయా అలాగే దైవజనులు ఆత్మీయ తండ్రి గారు సోమసుందరమయ్య గారు మన మధ్యలో ఉన్నారు వారు కూడా వేదిక మీదకి రావాలని ప్రేమపూర్వకంగా కార్యక్రమం అంతట్లో ప్రభు తన ఆత్మ ద్వారా నడిపించబడి అనేక మంది దైవజనులు మన ముందుకి వచ్చి ఉన్నారు రమేష్ పాస్ట్ గారిని బట్టి అలాగే మా సింగరాయకొండ మండల ఫాస్టర్ల ప్రెసిడెంట్ గారు అయినటువంటి వెసులన్ను బట్టి స్థుతిస్తూ వెసులన్ గారు ముందుకు వచ్చి చిన్న మాట ప్రార్థన చేసిన తర్వాత ముందున్నటువంటి కార్యక్రమం అంతా కూడా ది గ్రేస్ గాస్ఫల్ మన సింగరాయకొండ మండలంలో ఉన్నటువంటి సావుకుల సహవాసంలో ఉన్నటువంటి ప్రెసిడెంట్ గారు అయినటువంటి విశ్లన్ గారు ముందుకు వచ్చి 
ప్రార్థన చేసిన తర్వాత ముందున్న కార్యక్రమాన్ని మనం ముందుకు తీసుకెళ్దాం అందరం మొకరిద్దాం కండ్లు మూసి ప్రార్థన చేసుకుందాం పరిశుద్ధుడ ప్రేమ కలిగిన మా ప్రియ పరలోకపు తండ్రి మీ పరిశుద్ధ నామం కొరకు మీకు వందనాలు స్థుతులు చెల్లిస్తూ ఉన్నాం ఈ రాత్రి సమయంలో ప్రభ మీరు ఏర్పాటు చేయించినటువంటి ఈ చక్కని కూడికను బట్టి మీకు వందనాలు చెల్లిస్తూ ఉన్నాం మీ దాసులు ప్రభ ప్రకాష్ గారిని మీరు బలపరచి ఈ మంచి కూడిక ఏర్పాటు చేయడానికి మీరు ప్రభ ఇంతవరకు నడిపించినందుకు మీకు వందనాలు స్థుతులు స్తోత్రాలు చెల్లిస్తూ ఉన్నాం మీరు ఈ స్థలానికి నడిపించినటువంటి మీ దాసురాలు యాదక్క గారిని బట్టి మీకు వందనాలు చెల్లిస్తూ ఉన్నాం ప్రభ మీ దాసురాలని బలమైనటువంటి ఆత్మతో అభిషేకించి మా అందరి ఆత్మల మేలు నిమిత్తమై మీ చేతిలో బలమైన సాధనముగా వాడబడడానికి సహాయం చేయమని వేడుకొని చూన్నాం ప్రభ ఇంకా ఇమాన్యుయల్ గారు వారిని బట్టి మీకు వందనాలు చెల్లిస్తూ ఉన్నాం దేవా వారి యొక్క వర్తమానములను బట్టి మీకు వందనాలు చెల్లిస్తూ ఉన్నాం ఈ స్థలానికి ప్రభా మీరు ఎంతో మీకు మీ మీ ఉద్దేశంలో ప్రభా ఈ స్థలముల మీద మా మీద మీకున్నటువంటి ప్రేమను బట్టి మీకు వందనాలు మీ దాస్తులను ఈ స్థలానికి నడిపిస్తున్నారంటే కేవలం ప్రభా మా ఎడల మీ యొక్క కృపను బట్టి మీకు వందనాలు స్థుతులు చెల్లిస్తూ ఉన్నాం మీ ప్రేమను బట్టి మీకు వందనాలు తండ్రి కొన్ని ఆత్మలు రక్షింపబడి ప్రభ మీ సన్నిధిలో ప్రభ మారు మనసులోనికి నడిపించబడ్డానికి మీ దాస్తులను వాడుకొనమని వేడుకొని చూన్నాం ప్రభ ఈ యొక్క కోడికల్లో మీ నామము మహిమ పొందినట్లుగా సహాయం చేయండి ప్రభ మేము తగ్ తగ్గించబడడానికి మీ నామము హెచ్చించబడడానికి కృప చూపించుమని యేసుక్రీస్తు పవిత్ర నామంలో ప్రార్థించి వేడుకొని చున్నాము తండ్రి ఆమె అన్నగారికి ప్రత్యేకమైన వందనాలు అలాగే ఈ రాత్రి కాల సమయంలో మన మధ్యలోకి రాజశేఖర్ డాక్టర్ గారు వచ్చారు సంతోషం అలాగా మనేటికోట సంఘం సింగరాయకుండ సంఘం ఆయా ప్రాంతాల నుంచి వచ్చినటువంటి మీ అందరికీ ప్రత్యేకంగా వందనాలు తెలియచేస్తూ తొమ్మిది గంటలకు అక్కకు మనం సమయం ఇవ్వాలి మన ముందు ఒక పదిహేను నిమిషాలు ఉంది నా కుమారుడు మరి సహా దాసునిగా దేవుని పని జత పని కలిసి చేయడానికి దేవుడు అవకాశం ఇస్తా ఉన్నాడు గత ఇరవై ఒక్క దినాలుగా ఇక్కడే ఉండి ఉపవాస కూడికలు ముగించాక ఈ కూడికలు ఏర్పాటు చేయాలనే ఆశతో మేము కుటుంబంగా కలిసి ఇక్కడ ఉన్నప్పుడు ఎంతగానో కష్టించి ఈ పని అంతటిని ఇంత చక్కగా సిద్ధం చేయడానికి రఘు రఘుతో పాటు కొంత బృందం ఆదాం ఇంకా ఇక్కడ ఉన్నటువంటి యవన బిడ్డలు మా సంఘ బిడ్డలు చాలా తోడ్పాటు పడ్డారు వాటిని బట్టి నిజంగా దేవుని నేను ఎంతగానో స్థుతిస్తూ ఉన్నాం ఈ రాత్రి కొద్ది నిమిషాలు మనం ఆరాధనలోనికి నడిపించబడాలనేది ఆశయ ఉంది రఘు ముందుకు వచ్చి ఆ కార్యక్రమం అంతటినీ కూడా ఒక పదిహేను లేక ఇరవై నిమిషాలు ఆరాధన ముగించుకున్న తర్వాత అక్క చేతిలోనికి మన సమయాన్ని మనం ఇద్దాం రఘు ముందుకు వస్తారు వచ్చి ఈ యొక్క ఆరాధన లీడ్ చేస్తారు మంచిది దేవుణ్ణి ఆరాధించటం ఎంతైనా మానవులుగా మనకు ఆశీర్వాదం ఎంతమంది నమ్ముతున్నారు ఈ మాటలన్నీ హాలలుయ్యా చేతులు తెచ్చిన వాళ్ళు మాత్రం చెప్పండి హాలలుయ్యా హాలలుయ్యా మంచిది ఒక మాట పరిశుద్ధ గ్రంథం అయిన బైబిల్ నుంచి చదివిన తర్వాత దేవుణ్ణి ఆరాధించడానికి మనం ముందుకు వెళదాం పరిశుద్ధ గ్రంథమైన బైబిల్ నుండి మత సువార్త మొదటి అధ్యాయము మత సువార్త మొదటి అధ్యాయము రెండవ వచ్చిన నుంచి కొన్ని మాటలను నేను చదువుతున్నాను అబ్రహాము ఇస్సాకును కనేను ఇస్సాకు యాకోబును కనేను యాకోబు యూధాను అతని అనుదములను కనేను యూధ తామారునందు తామారునందు పేరేసును కనేను పేరేసును 
జరేహును కనెను పేరేసు ఇస్రోమును కనెను ఇస్రోము ఆరామును కనెను ఆరాము అమ్మినాదాబును కనెను అమ్మినాదాబు నయస్సోనును కనెను నయస్సోను షల్మానును కనెను షల్మాను రాహాబునందు రాహాబునందు బోయజును కనెను బోయాజు రూతునందు ఓబేదును కనెను రూతునందు ఓబేదును కనెను ఓబేదు యశ్ని కనెను యశ్ఐ రాజనే దావీదును కనెను ఉరియా భార్యగా ఉండిన ఆమెయందు దావీదు సలోమనును కనెను కనెను కింది పదిహేడవ వచనం అట్లు అబ్రహము మొదలుకొని దావీదు వరకు తరములన్నీ పద్నాలుగు తరములు దావీదు మొదలుకొని యూదులు బబులోనుకు కొనుపోబడిన కాలము వరకు పద్నాలుగు సంవత్సరములు బబులోనుకు కొనుపోబడినది మొదలుకొని క్రీస్తు వరకు పద్నాలుగు తరములు క్రీస్తు జనన విధం ఎట్లనగా ఆయన తల్లి అయిన మరియా ఆయన తల్లి అయిన మరియా ఏసెపునకు ప్రధానము చేయబడిన తర్వాత మంచిది ఈ పరిశుద్ధ గ్రంథాన్ని మనము ప్రతిరోజు ధ్యానం చేస్తూ ఉన్నప్పుడు ఈ చదవబడినటువంటి లేఖనంలో దాదాపు ఐదుగురు స్త్రీలను మనం చూస్తాం మొదటి స్త్రీ మూడవ వచనం చెప్తుంది తామారు రెండవ స్త్రీ రాహాబు మూడవ స్త్రీ ఋతు నాలుగవ స్త్రీ ఉరియా భారీగా ఉండిన అనగా బెచ్చబ ఐదవ స్త్రీ పద్దెనిమిది మరియా అనగా ఈ ఐదు ఐదుగురు స్త్రీలు తమ తమ జీవితాలను ఈ లోకంలో పాడు చేసుకున్న తరువాత ఈ లోకంలో అనేకమైన సాంప్రదాయాలకు అనేకమైన పాపాలకు ఒడిగట్టిన తరువాత ఈ పాపులైనటువంటి ఈ స్త్రీలను మొదటి వచనం చెబుతుంది దావిదు కుమారుడైన యేసుక్రీస్తు వంశావళి యేసుక్రీస్తు పరిశుద్ధుడై ఉండి ఐదుగురు స్త్రీలను నా పితరులు అని చెప్పడానికి సందేహించలేదు ఈ సందేహించకుండా ఐదుగురు పాపులైనటువంటి స్త్రీలను దేవుడు తన సంతానంలో నా పితరులు అంటూ తెలియచేస్తూ ఎందుకు మనకొరు క్రాయించాడో తెలుసా ఈరోజు అపరిశుద్ధంగా జీవితాలను పాడు చేసుకొని దేవుని సన్నిధిలో నిలబడితే నిన్ను కూడా యేసు సంతానంలోనికి యేసు కుమారుడు కుమార్తెగా ఆయన మార్చబోతున్నాడు హలలుయ్య నమ్మిన నీవు నిమిషం లేచి నిలబడతావా నన్ను యేసు పరిశుద్ధంగా మారుస్తాడు నన్ను యేసు పవిత్రునిగా మారుస్తాడు నన్ను యేసు ఈ లోకంలో అనేక మందిపై దీవెనకరమైన వ్యక్తిగా నన్ను చేస్తాడు అని నువ్వు ఆశిస్తే నిలబడిన చోటనే నువ్వు కళ్ళు మూసి దేవుని ఆరాధించడం మొదలెట్టు తామారు తన జీవితాన్ని పాడు చేసుకొని పాపములో పడి దేవునికి దూరం అయిపోగా దేవుడు పట్టుకున్నాడు రాహాబు ఒక వేష్య అనగా అనేక మందితో తన శరీరాన్ని పంచుకునింది కానీ ఒకరోజు తన జీవితాన్ని దేవునికి అర్పించేసింది తన జీవితాన్ని యేసు ప్రభుకు అంకితం చేసింది అయ్యా నిన్ను నేను ఆదరిస్తాను నీ శిష్యులను నేను ఏర్పరచుకుంటాను ఈరోజు యేసుకు నీ జీవితంలో స్థానం ఇవ్వటానికి నువ్వు ఇష్టపడితే కళ్ళు మూసుకొని ఒకే ఒక మాట చెప్పు దేవా నా జీవితాన్ని నీకు సమర్పిస్తున్నాను కొంత సమయం ఆరాధించడానికి మనం ముందుకు వెళదామా అందరం లేచి నిలబడే నీవు నువ్వు ఏ పరిస్థితుల్లో ఈ స్థలంలో నువ్వు అడుగుపెట్టావో నాకు తెలియదు ఏ జీవితాన్ని జీవిస్తూ ఈ దినము లేచి నిలబడ్డావో నాకు తెలియదు ఎంత పాపానికి ఒడిగట్టి ఈ ప్రాంతంలోకి వచ్చి నువ్వు నిలబడ్డావో తెలియదు ఎంత పరిశుద్ధంగా దేవునితో గడిపి ఈ స్థలంలో నిలబడ్డావో నాకు తెలియదు ఎంత అపవిత్రమైన ఆలోచనలు ఆలోచిస్తూ ఈ ప్రాంతంలో నువ్వు నిలబడ్డావో నాకు తెలియదు కానీ అయితే ఈరోజు దేవుడు మరొక మారునికి అవకాశం ఇస్తున్నాడు లేచి నిలబడిన నీవు నీ జీవితాన్ని సమర్పించడానికి నువ్వు ఇష్టపడితే తామారును ఆశీర్వదించిన దేవుడు రహాబును ఆశీర్వదించిన దేవుడు రూతును ఆశీర్వదించిన దేవుడు బెచ్చబాను ఆశీర్వదించిన దేవుడు మరియను ఆశీర్వదించిన దేవుడు మరి నిన్ను నిశ్చయముగా ఆశీర్వదించబోతున్నాడు 
నిలబడిన నీవు ఒక మారుని హృదయముతో తండ్రి అపవిత్రమైన జీవితాన్ని జీవిస్తూ ఈ ప్రాంతంలో వచ్చి నేను నిలబడి నా జీవితాన్ని నీకు సమర్పించి పరిశుద్ధంగా బ్రతకటానికి నా జీవితాన్ని నీకు ఇవ్వాలనుకుంటున్నాను నా జీవితాన్ని మార్చగలిగిన నీ మా నీ బ్రతుకున్నా బ్రతుకును నీకు సమర్పిస్తున్నానయ్యా అని ఒక్క మారు తండ్రి నా బ్రతుకును మార్చడానికి నువ్వు ఇష్టపడినందుకు నీకు స్తోత్రాలు దేవుడు నిన్ను ఈ ప్రాంతంలోనికి తీసుకొచ్చాడు అంటే ఆయనకు ఒకే ఒక ప్రణాళిక అది నువ్వు ఆయనతో కలిసి జీవించాలని ఒకే ఒక ప్రణాళిక ఆయన నీతో ఉండాలని ఆయన నీతో ఉండాలని ఆశపడుతూ ఉంటే ఒకసారి నీ వద్దకు దిగి వచ్చిన నా దేవుణ్ణి హృదయపూర్వకంగా స్థుతిస్తావా హృదయపూర్వకంగా స్థుతిస్తావా తండ్రి మీకు స్తోత్రాలు రాహాబును మార్చిన దేవా నన్ను ఈరోజు మీరు మార్చబోతున్నందుకు నీకు స్తోత్రాలు తామారును మార్చిన దేవా నన్ను ఈరోజు మార్చబోతున్నందుకు నీకు స్తోత్రాలు రోతును ఆశీర్వదించి అనేక మందికి దీవనకరమైన వ్యక్తిగా చేసిన దేవా నన్ను కూడా మీరు మార్చబోతున్నందుకు నీకు స్తోత్రాలు మరియను కుగ్రామము నుంచి ఎన్ను కొనబడినటువంటి ఎన్నిక లేని మరియను ఆశీర్వదించిన యేసు నన్ను కూడా ఆశీర్వదించటానికి నువ్వు ఇష్టపడినందుకు తండ్రి మీకు స్తోత్రాలని చెబుదావా దేవా నీకు స్తోత్ర తండ్రి మీకు స్తోత్ర పరిశుద్ధుడా యేసు పరిశుద్ధుడా యేసు నీకు స్తోత్రాలయ్యా అపవిత్రమైన జీవితాన్ని జీవిస్తూ ఉన్న నన్ను నేను ఇంకనూ బలహీనుడనై ఉండగా నేను ఇంకనూ పాపినై ఉండగా నా కొరకుని ప్రాణాన్ని అర్పించావు నీకు వందనాలు స్తోత్రాలయ్యా నేను ఇంకనూ దోషినై ఉండగానే నా కొరకు నువ్వు మరణించి తిరిగి లేచి రక్షణ పాత్రను నా కొరకు అనుగ్రహించినందుకు నీకు స్తోత్ర Oh, 
ఆశీర్వదించడానికి ఇష్టపడదు తండ్రి అభాగ్యుడనైన నన్ను అయోగ్యుడనైన నన్ను మరింతగా నువ్వు పిలిచావు మరింతగా నీవు ప్రేమిస్తూ ఉన్నందుకు నీకు స్తోత్రాలు మరింతగా నీవు కరుణిస్తున్నందుకు నీకు స్తోత్రాలు పరిశుద్ధాత్మ దేవ మీకు స్తోత్రాలు తండ్రి నిజ దేవుడు పైన నీవు నన్ను ప్రేమించటకు పరలోకము నుండి విలోకానికి మీరు దిగి వచ్చినందుకు నీకు స్తోత్రాలు అయ్యా స్తోత్రాలు స్తోత్రాలు ఈ దినం మా మమ్మలను ఆశీర్వదించటకు మీ దాసురాలను మా మధ్యకు మీరు తీసుకొచ్చినందుకు మరింతగా మిమ్మల్ని ఆరాధిస్తాం మా అందరికీ కావలసిన ఆత్మీయ ఆహారములను ఈ దినము మాకు అందించబోతున్నందుకు సిద్ధపరచడానికి నువ్వు ఇష్టపడినందుకు తండ్రి మీకు స్తోత్రాలు చెల్లిస్తాం ఈ దినమును మరొకసారి మా జీవితాలను మా బ్రతుకులను మార్చబోతున్నందుకు కూడా మరొకసారి హృదయపూర్వకంగా మిమ్మల్ని స్థుతిస్తాం ఘనపరుస్తాం ఈ చిన్న స్థుతి ఆరాధన మీకే సమర్పిస్తున్నాము తండ్రి మంచిది చక్కగా నడిపించినటువంటి రఘువుకు ప్రత్యేకమైన వందనాలు తెలియచేస్తూ కూర్చున్నాం గత ఇరవై ఒక్క దినాలుగా ఇక్కడ ప్రార్థనలు జరుగుతూ ఈ మంచుకు ఎండకు కొంత అన్ని కూడా స్వరాలు కూడా వాటి స్థానాన్ని తప్పి పక్కకు వెళ్తూ ఉన్నాయి ఈ రాత్రి మీరు ఎంతో సహనంతో మంచులో కూర్చొని ఉన్నారు పది లేక పది గంటల పది నిమిషాలకే మేము అనుకున్న రీతిగా సమయం ఇంకా మూడు నిమిషాలు సెకండ్లు ఉంచి ఆ రఘు ముగించారు దేవుణ్ణి మనం వాక్యంలోనికి వెళ్ళబోతున్నాం సాక్ష్యములోనికి వెళ్ళబోతున్నాం సహోదరులు గంగాధర్ గారు ముందుకొచ్చి చిన్న మాట ప్రార్థన చేసిన తర్వాత మనం ముందుకు వెళదాం బైబిల్ తీసుకుని మహాపరిశుద్ధుడివి తండ్రి సర్వాధికారివి సర్వోన్మతుడైన దేవ మీ నామమునికి స్తోత్రాలు స్థుతులు చెల్లిస్తున్నాము తండ్రి 
ఈ దినములో మేము సజీవులుగా ఉండటానికి రా ప్రభు సజీవులు సజీవులనే కదా ఈ ఆరాధిస్తారని మాటను బట్టి నా ప్రభు ఎక్కడ ఇద్దరు ముగ్గురు కూడుకొని నీ నామమును మహిమపరుస్తారు అక్కడ వారి మధ్యను మీరు ఉంటానని వాగ్దానం ఇచ్చిన దేవ మీకు స్తోత్రాలు అందరు ఈ క్షణంలో నా ప్రభు అనేక మంది అనేక దినాలలో నా ప్రభు ఈ క్షణాన్ని చేరుకోలేక నాయన మరణ చీరల్లో ఉన్నారు తండ్రి అనేక మంది మరణ పడకలో ఉన్నారు తండ్రి మేమైతే మీ సన్నిధిలో నాయన ఆనందిస్తూ మిమ్మల్ని మహిమపరుస్తూ నాయన తండ్రి మా జీవితాల అన్నిటినీ నాయన తండ్రి మీ చేతికి అప్పగించుకుంటుండ్రు మీ మాటను వినటానికి నాయన తగిన ఆహారాన్ని ఈరోజు వాక్యం ద్వారా మాతో మాట్లాడబోతున్నారు ఏ ఆలోచనతో వచ్చామో మాకైతే తెలియదు కానీ మా ఆలోచనలను నా ప్రభు మీ చేతికి అప్పగిస్తున్నాం ప్రతి మాట కూడా మాతో మాట్లాడండి మా హృదయాలతో మాట్లాడండి నాయన మీ వాక్యమాన్ని మేము ధరించుకొని అనే వస్త్రంతో మేము వెళ్ళటానికి సహాయం చేయండి తండ్రి నాయన తండ్రి ఏ మాటలైతే మమ్మల్ని బలపరుస్తాయో స్థిరపరుస్తాయో ఏ మాటలైతే సూటిగా మాతో మాట్లాడాలని ఇష్టపడుతున్నారు అట్టి మాటలకు మేము లోబడి నా ప్రభు నాయన మా బ్రతుకుల్ని నేను ఆ ప్రభు స్థిరపరుచుకొని నాయన సమాధానంగా నాయన పవిత్రమైన మీ నామమును పవిత్రపరుస్తూ నాయన మేము పవిత్రమైన జీవితాన్ని గడపటానికి మీకు సాక్షులుగా నిలబడటానికి మమ్మల్ని కూడుకొని వచ్చి అవుతాను ప్రతి బిడ్డను మీరు ఆశీర్వదించండి తండ్రి ఎవరైతే నా ప్రభు నాయన ఈ యొక్క మాట్లాడబోతుండగా నాయన వాక్యాన్ని ఎత్తి నా ప్రభు ఆ బిడ్డల యొక్క మాటలు నా ప్రభు మా జీవితాల్లో నాయన చిగురించడానికి నా ప్రభు ఏ మాటలను మాట్లాడాలని ఇష్టపడుతున్నారు ఆ దైవ సేవకుల్ని నా ప్రభు ఆత్మతో నింపి పరిశుద్ధాత్మ సన్నిధాన్ని నా ప్రభు మా మధ్యన ఉంచి మీరు మాత్రమే మహిమ పొందుకోమని నాయన మమ్మల్ని తృప్తిగా నాయన తండ్రి మీ సన్నిధానికి నుంచి వెళ్ళటానికి సహాయం చేయమని మీరే ఘనత మహిమ ప్రభావం పొందుకోమని నజరేయడని యేసు క్రీస్తు నామంలో అడుగుతున్నాము తండ్రి ఆమెన్ మంచిది దేవుని విడలారా చక్కగా ప్రార్థన చేసినటువంటి సహోదరులు గంగాధర్ గారికి వందనాలు తెలియచేస్తూ ఈ రాత్రి మొదటి రాత్రి రేపటి దినం రేపు ఎల్లుండి ఇమాన్యులన్ గారు రాబోతా ఉన్నారు సమయాన్ని బట్టి మా మధ్యకు కొంతమంది దైవ సేవకులు వచ్చారు కొంత ఆలస్యంగా ప్రారంభించడం వలన కొందరికి మేము సమయాన్ని ఇవ్వలేకపోతున్నాం వారు మన్నిస్తారని మరొక రేపటి దినం ఎల్లుండి ఉంది కాబట్టి పాటలు పాడగలిగిన వారు ప్రార్థించగలిగిన వారు చక్కగా అన్ని కలిగిన వారు ఉన్నప్పటికీ మనం సమయాన్ని బట్టి ముందుకు వెళుతున్నాం ఒక మాట చెప్పి ఈ ప్రార్థన చేస్తున్నప్పుడు వాస్తవంగా ఇంత త్వరగా మాకు ఈ అనుకూలమైనటువంటి సేవకులు దొరుకుతారని మేము అనుకోలేదు రెండవ వారం ప్రార్థన చేస్తూ ఇలా కుడికలు ఏర్పాటు చేస్తే బాగుంటుంది కదా అని రఘు తన మదిలోనికి తీసుకొచ్చిన ఆలోచన తోడనే వెంటనే ప్రార్థన చేసి ఇమాన్యులన్ గారికి ఫోన్ చేస్తే అన్న వాస్తవంగా మూడు రోజులు మీరే మాట్లాడండి మూడు రోజులు అనక అవకం ఇస్తే లేదు లేదు నేను ఆ ఐదు ఆరు తారీఖుల్లో మాట్లాడతాను అని అన్న చెప్పారు అయితే మళ్ళీ రెండో ఫస్ట్ రోజు ఎలాగా ఏంటి అని ఆలోచన చేస్తూ ఉన్నాం ప్రార్థన చేస్తూ ఉన్నాం సో ఒక మాంత్రిక విద్యలు కలిగి మాంత్రికుని ఒక ఆయన పిలిచాం ఆయన పేరు ఆరోగ్యం గారు చాలా భయంకరమైన మాంత్రిక విద్యలో నుంచి బయటకు వచ్చే అద్భుతమైన సాక్ష్యం నేను యూట్యూబ్లో దాన్ని వింటున్నప్పుడే భయపడ్డాం నేనైతే ఇట్లా కూడా జరుగుతుందా సాధారణ క్రియలు అని అలాంటి గొప్ప వ్యక్తిని మేము పిలిస్తే ఆయన ఒకటికి రెండు దినాలు సమయం చెప్పి చూద్దాం రేపు చూస్తా రేపు చూస్తా అని నాలుగు రోజులు అలాగా గడిపి చివరికి లేదు బ్రదర్ నాకు వాళ్ళు అనుకూలంగా వాళ్ళు ఇవ్వట్లేదు ఒక రోజాన్ని ఇవ్వండి సమయం అడిగితే ఇవ్వట్లేదు మూడు రోజులు ఒకే స్థలంలో మాట్లాడాలన్నారు సరే ప్రార్థన చేస్తూ ఉన్నాం అందులోకే పెద్ద ఆయన సంవత్సరం అయ్యారు ఫోన్ చేశారు ఎందుకు సందర్భాన్ని బట్టి మాట్లాడతా మాట్లాడుతూ ఉన్నాం ఇలా మీటింగ్ జరిగించాలి అని అనుకుంటా ఉన్నాం అంటే మా మీటింగ్ కొరకు కూడా ప్రార్థన చేయండి అన్నారు మీ మీటింగ్లు ఎప్పుడు ముందు మా మీటింగ్ల దగ్గరికి రా అంటే మా మా మీటింగ్లు తొమ్మిది పది పదకొండు జరగబోతా ఉన్నాయి వాటి కొరకు అసలు జ్ఞాపకంలా చేసుకుంటున్నావు అన్నారు ఎవరు వస్తున్నారు అన్న అట్లయితే యాదక్ వస్తున్నారు అన్నారు యాదక్ ఎవరు అన్నా నేను నీకు తెలియదా నువ్వు ఇంకా యూట్యూబ్ చూడలేదా అన్నాడు నాకేం తెలియదు అన్నాను పలానా స్థలంలో ఉన్నారు అని అంటే ఒకవేళ అవకాశం ఉంటే మా దగ్గరికి ఏమైనా వస్తారేమో అని వెంటనే అయ్యారు ఫోన్ చేసి కనుక్కున్నప్పుడు అద్భుతంగా అక్క కూడా అదే రోజు ఖాళీ ఉండడం చాలా చాలా సంతోషం అనిపించింది వెంటనే ఆ వాల్ పోస్టుల్లో వేయలేకపోవడం కూడా కారణం ఏంటంటే అప్పటికే వాల్ పోస్టులు ముద్రించి ఉన్నాయి ఆ తర్వాత అక్క డేట్ ఇచ్చారు ఏది ఏమైనా నేను అన్నాను అక్క మీరు కొంచెం మాకు ఇలా చెప్పుంటే బాగుండదంటే మాట్లాడేది పేపర్లు కదా యాదక్క కదా అన్నారు చాలా సంతోషం అనిపించింది 
దేవుని స్తోత్రం చేద్దాం అలాంటి దేవజనులను ప్రభు మన మధ్యకి తీసుకొచ్చినందుకు చక్కగా ప్రభు కొరకే వాడబడాలని అక్కను ఆహ్వానిస్తా ఉన్నాం ఒక చిన్న ప్రేర్ చేసుకున్నాక హలలు ఆ స్తోత్రం పరిశుద్ధాత్మ దేవాని కొందనాలు పరమందు వాసిన మా పరలోకపున తండ్రి నీ పరిశుద్ధ నామానికి మహిమ కలుగునుగాక ప్రభా గొప్పదేవ ఇంతవరకు దాకా నువ్వు మాకు తోడై ఉన్నందుకు నీకు స్తోత్రం ముందున్న సమయాన్ని చేతులకు అప్పగిస్తున్నా నీ పరిశుద్ధాత్మ శక్తితో నన్ను నింపమని వేడుకొంచినాను నీ పరిశుద్ధాత్మ సన్నిధి మా చుట్టూ ఆవరించు నేను వేడుకుంటున్నాను నా దేవానికి స్తోత్రములు ఇంకా రావాల్సిన వాళ్ళు ఎవరైనా ఉంటే మీరు నడిపించండి ఆటంకం లేకుంటే కార్యం జరిగించమని పరిశుద్ధాత్మ దేవ అయిపోయేంత వరకు కరెంటు పోకుండా ప్రభా నీ ఆధీనంలో ఉంచుకొని మహిమను పొందమని నజరేడైన యేసు క్రీస్తు నామం అడుగుచున్నాను తండ్రి ఆమెన్ ఎంతోమంది సంతోషంగా ఉన్నారు ఒకసారి చేయతండి హలలుయా దేవుని బిడ్డలకు ఒక మంచి మాట దేవుడు రాపిచ్చి పెట్టిండు ఏందో తెలుసా పిలిపిలకు రాసిన పత్రిక నాలుగు నాలుగు ఏమైనా అక్కడంటే ఆనందించుడి ప్రభునందు ఆనందించుడి మరలా చెప్పుదును ఆనందించుడి అందుకే ప్రసన్న అనటమే ఒక పాట రాసింది ఏమని రాసిందో తెలుసా మీ లోపల సంతోషమే ఇక్కడ నిలబడి మాట్లాడే స్పీకర్కు ఉజ్జీవాన్ని కలగజేస్తుంది హలలుయా ఆమె రాసిన పాట ఏంటంటే ఒక క్షణమైనా నేనెందుకు మౌనంగుండాలే ఇరవై నాలుగు గంటలు ఆనందించాలే ఒక క్షణమైనా నేనెందుకు ముఖాన్ని మార్వాలే ఇరవై నాలుగు గంటలు ఆనందించాలే దేవునికి మహిమ కలుగును కాక మరి నా పేరు యాదమ్మ మాది నల్గొండ డిస్టిక్ నా సాక్ష్యం మూడు విధాలుగా ఉందండి అదేంటంటే ఒకటి విగ్రహారాధన జీవితం రెండవటి నక్సలైట్ జీవితం మూడవటి దేవుడు ఆయన సన్నిధిలో ఆయన నన్ను పట్టుకొని ఆయన సేవలో వాడుకుంటున్న జీవితం అయితే ఒక మనిషి పడిపోవాలన్నా చెడిపోవాలన్నా కారకులు ఎవరై ఉంటారంటే మనుషులే నేను చెడిపోవటానికి కారకులు మా అమ్మ మా అత్తమ్మ అంటే నా భర్త వాళ్ళ తల్లి నన్ను గన్న తల్లి ఎందుకు ఎందుకు నన్ను నన్ను అటువైపు నెట్టేసిండ్రు అని అంటే చిన్నప్పటి నుంచి నాకు ఏసు ప్రబడ్డి తెలియదు ఇంకొక విషయం ఏంటంటే కులానికి మేము ఒడ్డేరు వాళ్ళం రాళ్ళు కొట్టుకునే వృత్తి మాది మా నాయనకు నలుగురు ఆడపిల్లలు నేను పెద్ద పిల్లను సరే అక్కడ కరీంనగర్ డ్యామ్ కడుతున్నారని చెప్పేసి ఎక్కడ పని ఉంటే అక్కడ తీసుకొని పోతారు నేను అటు నడుచుకుంటూ మాట్లాడతా అటు నడుచుకుంటూ మాట్లాడతా నాకు ఒక దగ్గర ఉంటే మాట అయితే ఆ డ్యామ్ కట్టేటప్పుడు మరి మా నాయన మమ్మల్ని తీసుకొని అక్కడికి పనికి వెళ్ళడం జరిగింది అక్కడ పని చేస్తున్న సమయంలో జరిగింది ఏంటంటే ఇంకొకటి ఏంటంటే మా నాయన మంచి పనిమంతుడు మా నాయన ఒక ఒక సైడ్ పనిచేసేవాడు ఒక సైడ్ మా తాత వాళ్ళు పనిచేసేవాళ్ళు మా అమ్మ వాళ్ళ చిన్నాయన వాళ్ళు నలుగురు కొడుకులు తండ్రి వాళ్ళందరూ కలిసి చేస్తే వంద రూపాయల పేమెంట్ ఎత్తితే మా నాయన ఒక్కడు వంద రూపాయల పేమెంట్ ఎత్తుడు ఇంకొకటి ఆయన ఆయన లోపల ఒక రక రకమైన కుల్లుతనం వచ్చేసింది ఏందనంటే ఇవి ఒక్కటి చేస్తే వంద రూపాయల పని పైసలు ఎత్తుతున్నాడు మరి నలుగురు కొడుకులు నేను ఈ ఐదు మందిని కలిసి చేస్తే మాకు అంత పేమెంట్ వస్తలేదు 
అని చెప్పేసి మరి ఆయన లోపల ఏమనిపించిందో మాకు తెలియదు కానీ కొడితేనేమో ఆడపిల్ల భర్త అని చెప్పి చేతబడికి సంబంధించిన మంత్రకట్ల వాళ్ళ దగ్గరికి వెళ్ళి ఆ మంత్రకట్ల పదార్థం తీసుకొచ్చి మా నాయన పనిచేసే దాంట్లో ఇచ్చిపోయింది ఆయన చేతోటి కొట్ట చే చేతగాక తర్వాత ఇంకొక విషయం ఏంటంటే ఒక సైడు మా తాత ఆ పని చేస్తున్నాడు ఇంకొక సైడు మా నాయన గుణం ఏంటిదంటే ఆయన ఇరవై నాలుగు గంటలు మా అమ్మని అనుమానించటం ఏ ఇంట్లో నేను తల్లిదండ్రుల మధ్యలో అనుమానం ఉన్నదంటే ఆ ఇంట్లో బాగుపడదు మా అమ్మకు మా నాయనకు మధ్యలో ఒకరి మీద ఒకరికి నమ్మకం ఉండేది కాదు ప్రతిరోజు గొడవ గొడవలని దిన మా ఇంట్లో ఉండేది కాదు సరే అది అట్లా గడుస్తుంది అందరు పనికిపోయినాడు మా నాయన ఇంటికాడు ఉంటాడు అందరు ఇంటికాడు ఉంటే మా నాయన పనికిపోతాడు సరే ఒక దినం సెలవు దినం ఏదో చూసుకొని మా అమ్మని తీసుకొని పనికి వెళ్ళిపోతాడు పది రోజుల పని ఒక రోజు చేసి వస్తాడు ఆయన సరే అట్లా గడుస్తూ ఉంది తెల్లారితే మా నాయనకి ఏదో నష్టం జరుగుతుంది ఆయన మంత్రానికి సంబంధించిందేమో ఆయన పనిచేసేది అంటే లేచి వచ్చిండు మా నాయన ఏమో రేపు పొద్దున పనికి వెళ్ళాలని చెప్పి సమాన్లన్నీ చదువుకుంటూ ఉన్నారు కానీ ఇంకొక సైడ్ నుంచి దేవుడు అంటే మాకు తెలియకపోయినా దేవుని కన్ను దృష్టి మా కుటుంబం మీద ఉన్నందుకు అక్కడ జరిగింది ఏంటంటే తెల్లవారుజామున మా నాయనకు ఒక కళ వచ్చిందంట మా ఇంటి ముందు ఒక పెద్ద గుండు ఉంటుంది ఆ గుండు పైన ఒక వ్యక్తి వచ్చి కూర్చొని మా నాయనతో మాట్లాడటం మొదలుపెట్టిండు ఏమనంటే రేపు పొద్దున నువ్వు పనికి వెళ్ళొద్దు అనే మాట ఆయనతోటి ఆయన మాట్లాడుతున్నప్పుడు మాట్లాడుతున్న వ్యక్తి ఎటువంటి ఆయన అంటే చిన్న జుట్టు చిన్న మొలిసి మొలవని గడ్డంతో ఉన్న వ్యక్తి ఒక యవనస్తుడు మా నాయన కళలో మాట్లాడటం జరిగింది రేపటి దినం మల్లయ్య నువ్వు పనికి వెళ్ళొద్దు అని చెప్తే పొద్దున లేచి మా నాయన నాతో మాట్లాడిన మాట ఏంటంటే బిడ్డ రాత్రి భూతం కళలు వచ్చింది భూతం రేపు నన్ను పనికి వెళ్ళొద్దని చెప్పింది అనే మాట అంటే మా నాయన భూతం అంటే భూతమే దేవుడు అంటే దేవుడే సరే ఆయన చెప్పిన మాట ప్రకారంగా మేము తల లూపినాం గమనున్నాం మా నాయన పొద్దున్నే మా అమ్మని తీసుకొని పనికి వెళ్ళిపోయిండు పోయిన కాడ ఆయన పని చేయకుండానే అది కాల్చకుండానే ఆ బాంబు వేయటం జరిగింది ఏ బండకైతే ఆయన లోడ్ చేస్తున్నాడో ఆ లోడ్ చేస్తున్న సన్నటి రాళ్ళు మొత్తానికి రెండు కండ్లకు కొట్టుకొని రెండు కండ్ల కడకనే కారిపోవడం జరిగింది సరే మధ్యాహ్నం పూట ఒక దుర్వార్త మా ఇంటికి వచ్చింది ఏంటంటే మీ అమ్మకు మీ నాయనకు దెబ్బలు తల్లిని మీ అమ్మ చచ్చిపోయింది మీ నాయన బతుకున్నాడు అనే వార్త ఇంటికి వచ్చింది సరే అక్కడి నుంచి అక్కడ పసుల కాపర్లు కొంతమంది చూసి అయ్యో పాపం ఎవరికో ఇద్దరికి దెబ్బలు తల్లిని అని చెప్పేసి ఆ పని దగ్గరికి వచ్చి చూస్తే మా అమ్మ పడిపోయిందంటే మా నాయన మాత్రం రక్తం అడుగులో అట్లా కూర్చొని ఉన్నాడు వాళ్ళిద్దరిని తీసుకుపోయి హాస్పిటల్ వేసి మరి వాళ్ళ హాస్పిటల్లో మేము పిల్లల ఇంటి దగ్గర మాకు అన్నం పెట్టేవాళ్ళు లేక తలంత బలగా ఉన్నా తలకు పోసే వాళ్ళు గతి ఉండరని ఒక సామెత ఉంది ఆ ప్రకారమే మా జీవితంలో జరగడం జరిగింది అయితే ఎవరు మాకు అన్నం పెట్టకపోతే ఆ డ్యాంలో బాల కార్మికులకు పని అయితే నేను మా చెల్లెలు ఇద్దరు పనికిపోతే నాకు మూడు రూపాయల కూలి మన మా చెల్లెకు రూపాయి నెర కూలి అవి పొద్దంత మేము కష్టపడి పనిచేసి అవి ఇంటికి తీసుకొని వచ్చేసి అన్నం వండటానికి నాకు చేత కాదు నేను చిన్నదాని కాబట్టి బిస్కెట్లు చాక్లెట్లు కొనుక్కొని తాగి పండుకునే వాళ్ళం నీళ్ళలో వేసి కలుపుకొని తాగి సరే అట్లా గడిచిపోతా ఉంది మా మా జీవితం ఒక దినం మా అమ్మ మా నాయన ఇంటికి రావడం జరిగింది మా నాయన కళ్ళు రాలేదు కానీ దెబ్బలు మాత్రం మంచిగా అయినాయి సరే వాళ్ళ ఇంటికి వచ్చిన తర్వాత అందరి ఇండ్లలో నిద్రలు పోతే మా ఇంట్లో నిద్ర ఉండేది కాదు ఎందుకు అని అంటే మా నాయన అంటాడు నా కళ్ళు ఉన్నప్పుడు నేను కాపాడుకున్నా నా కళ్ళు పోయిన తర్వాత నువ్వు ఎవరితో తప్పు చేస్తున్నావో మన ఇంటికి ఎదిరింటి ఎవడు వస్తున్నాడా వెనకింటి ఎవడు వస్తున్నాడా నా భాష అర్థమవుతుందా మీకు అయితే ఇటు పక్క ఆయన వస్తున్నాడా అటు పక్క ఆయన వస్తున్నాడా అని చెప్పేసి మా అమ్మను ప్రతి దినం వేధించేటోడు మేము కొంచెం పెద్దగా ఉన్నాం కాబట్టి నాయన మన ఇంటికి ఎవరు వస్తలేరంటే కూడా ఆయన వినేవాడు కాదు సరే అట్లా ఉంది మా నాయన ఇంటికి వచ్చిన తర్వాత మమ్మల్ని కూడా పని కొనిచ్చేవాడు కాదు సరే ఇట్లనే మా కాలం గడిచిపోతుంది కానీ ఆకలికి తట్టుకోలేక ఒక దినం నేను మా నాయనతో ఒక మాట చెప్పిన నాయన నువ్వు కష్టపడి తెచ్చిపెట్టేదానికి నీకు కళ్ళు లేవు కనీసం మేము పనికిపోతే మమ్మల్ని పనికి పోనియవు మరి ఏ విధంగా బతకాలి చాలా ఆకలి అవుతుంది అని చెప్పి మా నాయనకు ఒక సలహా ఇచ్చిన నాయన మన ఇద్దరం పోయి ఇండ్లలో అడుకొస్తామా భిక్షం అడుకుందామా అని అంటే ఆ సరే బిడ్డ దానికి మాత్రం ఒప్పుకున్నాడు మరి నేను మా నాయన నాలుగు ఇండ్లలో తిరిగి భిక్ష పడుకొస్తే మా కుటుంబం పోషించబడేది మార్కెట్లో కానీ బియ్యం ఏది దొరుకుతుంది 
సార్ ఆ విధంగా అడుగు అడుగుతూ ఉన్న రోజులలో ఒక దిన మేము మా ఒక సైడ్ నుంచి మేము అడుగుకుంటూ పోతా ఉన్నాం ఒక విషయం ఏంటంటే దేవుని కన్ను ఒకసారి మన మీదకి వస్తే ఆయన వదిలిపెట్టాడు హలోయా ఒక్కసారి ఆయన కన్ను మన మీదకి వస్తే ఆయన ఎప్పటికీ వదిలిపెట్టే దేవుడు కాదు సరే ఒక సైడ్ నుంచి వాళ్ళు అడుగుకుంటూ పోతా ఉన్నారు ఇంకొక సైడ్ నుంచి వేరే వాళ్ళు బైబుల్ పంచుకుంటూ పోతా ఉన్నారు ఒక సైడ్ మేము ఒక సైడ్ వాళ్ళు అయితే వాళ్ళ నోట వచ్చిన మాట ఏంటంటే భూదిగంతపు నివాసులారా నా వైపు చూసి రక్షణ నొందండి అనే మాటలు వాళ్ళు పలుకుతూ పోతా ఉన్నారు కానీ వాళ్ళ చేతిలో కొత్త నిబంధన బైబుల్ నేను చూసిన ఎవరైతే ఆ సువార్త ప్రకటించుకుంటూ పోతున్నారో వాళ్ళ చేతిలో ఈ ఈ ఇంత ముందుకు ఉన్న బైబుల్లకు అట్ట ఇట్లా ఈ కలర్ ఉంటుండే సరే ఆ బైబుల్ వాళ్ళు పంచుకుంటూ పోతా ఉన్నారు వాళ్ళ చేతిలో ఉన్న బైబుల్ నాకు నచ్చింది అదేం బుక్కో నాకు తెలియదు అయితే వాళ్ళ దగ్గరికి వెళ్ళి అయ్యా ఇది పిరిగా ఇస్తారా డబ్బులకి ఇస్తారా అని అడిగిన నేను అడిగితే ఆయన అన్నాడు అమ్మ పిరిగానే ఇస్తామని అన్నాడు అంటే నాకు ఒకటి ఇయరా అని చెప్పేసి నేను వాళ్ళ దగ్గర అడుక్కోవడం జరిగింది సరే వాళ్ళ దగ్గర ఎప్పుడైతే నేను బైబుల్ అడుక్కున్నానో ఆ బైబుల్ నా చేతులకు వచ్చినాక ఇచ్చిన వ్యక్తి నాకు సువార్త చెప్పలే ఇది బైబుల్ అంటారు దీన్ని పడేయొద్దు దీంట్లో దేవుడు ఉంటాడు అనే మాట ఏం చెప్పకుండా నేను గుడ్డిగా ఆయనను అడిగినా ఆయన గుడ్డిగా నాకు అది ఇయటం జరిగింది సరే అది తీసుకొని మా నాయనను పట్టుకొని పొద్దంతా అడుకున్నాం అడుకొని తిరిగి ఇంటికి వచ్చేటప్పుడు ఇంటి పక్కల ఆమె కామ నాకు ఎదురొచ్చి ఏమన్నదంటే ఏంది పిల్లని చేతులు ఏదో ఎర్రదిగా అనిపిస్తుంది అని అన్నది అని అంటే నేనన్న అవ్వ బజర్లో వంచి పెడితే తీసుకున్నా అని అన్న ఆమె అన్నది అదేందో నాకు చూపెట్టని చెప్పేసి ఆమె ముట్టుకోకుండా నన్నే అటు పక్క ఇటు పక్క తిప్పి చూపెట్టమని చెప్పింది సరే ఆమెకు చూపించినప్పుడు ఆమె ఏమన్నదంటే ఇది కిరస్తనం మతానికి సంబంధించిన బుక్కు ఇది మన దగ్గర ఉంటే దరిద్రం వస్తుంది అని చెప్పింది ఎప్పుడైతే ఆమె మాట చెప్పిందో వినటం వలన ఏమవుతుంది విశ్వాసం కలుగుతుంది అదే వినే మాట దుర్వార్త అయితే ఉన్న విశ్వాసం పోతుంది ఆమె ఏమని చెప్పింది ఈ ఈ బుక్కు క్రియస్తన మతానికి సంబంధించిన బుక్కు ఇది మన దగ్గర ఉంటే దరిద్రం వస్తుంది అనే మాట చెప్పింది ఎప్పుడైతే ఆమె మాట చెప్పిందో ఏమంటే ఆ బైబుల్ కింద పడేసిన చాలా భయమైంది ఒక దరిద్రం వచ్చి మా నాయన కళ్ళు పోయినాయి మళ్ళీ ఇంకోటి ఏంది కొత్త దరిద్రం తెచ్చుకున్న నేను అని అనుకొని ఆ బైబుల్ కింద పడేయటం జరిగింది పడేసిన తర్వాత నాకు ఇంకా భయమైంది అక్కడి నుంచి మోసుకొచ్చి పొద్దంతా తిప్పి ఇప్పుడు ఈ కింద పడేసిన మళ్ళీ ఇంకేమన్నా ఉన్న దరిద్రం ఎక్కువైతే ఎట్లా అని చెప్పి అక్కడ కొన్ని పొయ్యల కట్టెలు ఉంటే ఆ పొయ్యల కట్టెల నుంచి రెండు కట్టెలు తీసుకొని ఆ బైబుల్ని ముట్టుకోకుండా ఆ కట్టెలతోటి తీసుకుపోయి గోడ మీద పెట్టేసి వచ్చిన రెండోసారి సరే అక్కడి నుంచి మరి మా అమ్మమ్మ నాయన గొడవ ఎక్కువ అయిపోయి మా తాత వాళ్ళకి లెటర్ వేస్తే ఆయన వచ్చి మమ్మల్ని తీసుకొని వచ్చేసిండు ఎక్కడ ఇక్కడ మిరాల గుణంలో మా తాత వాళ్ళు ఉంటారు వాళ్ళ ఇంటికి తీసుకొని రావడం జరిగింది మరి వాళ్ళ ఇంటికి వచ్చిన తర్వాత కూడా ప్రతిరోజు ఈ గొడవ మాత్రం ఇంకా రోజు రోజుకు ఎక్కువైతా ఉంది పని మనిద్దరం కలిసి ఉండలేము మనిద్దరం విడాకులు తీసుకుందామా అని చెప్పి మరి మా అమ్మ మా నాయనతోటి మాట్లాడినప్పుడు సరే అంటే సరే అనుకొని ఇద్దరు కలిసి విడాకులు తీసుకోవడం జరిగింది విడాకులు తీసుకోవడానికి మరి మా ఇండ్లల్లో జడ్జి కానీ లాయర్ కానీ రారు ఇద్దరు బలమైన తాగుబోతులు మా అమ్మ తరఫున ఇద్దరు బలమైన తాగుబోతులు మా నాయన తరఫున వాళ్ళు వచ్చిండ్రంటే పెద్ద మనసులు వచ్చేసి కాగితాలు రాసి నువ్వు నాకు అవసరం లేదు నేను నీకు అవసరం లేదు అని చెప్పేసి వాళ్ళిద్దరి మధ్యలో ఆ విడాకులు ఇవ్వడం జరిగింది వాళ్ళు విడాకులు తీసుకున్న తర్వాత మా మా అక్కజల్లకి ఎంత ఖుషి అంటే అమ్మ నాయనకు విడాకులు అయినాయి అంటే సంతోషపడతారు ఎవరన్నా కానీ చాలా విపరీతమైన సంతోషం ఎందుకు సంతోషపడుతున్నాం అంటే రేపటి నుంచి మా ఇంట్లో గొడవ ఉండదు మా అమ్మకు మా నాయనకు వేరు వేరుగా వాళ్ళకు విడాకుల పత్రం ఇచ్చిండ్రు కాబట్టి అట్లా సంతోషపడకుండా ఇంటికి వస్తున్నప్పుడు మా అమ్మమ్మ వాళ్ళు అన్నారు ఏమైంది ఇంత సంతోషంగా వస్తున్నారంటే మా అమ్మకు మా నాయనకు విడాకులు అయినాయి విడాకులు అయితే ఏడవాలే ఎందుకు మీరు సంతోషపడుతున్నారంటే రేపటి నుంచి మా ఇంట్లో గొడవ ఉండదు అనే మాట చెప్పి మేము సంతోషంగా ఉన్నప్పుడు ఆ సంతోషం సగాలనే ఆగిపోయింది ఎందుకంటే మా గుడిసె ఎక్కడ ఉంటే మా నాయన పక్కకే వేసుకున్నాడు గుడిసె మళ్ళీ మా ఇంట్లో ఏం జరుగుతుందో చూడడానికి సరే ఈ విధంగా అట్లనే గడిచిపోతూ ఉంది నిన్న మన ఇంట్లో ఉన్న కొట్లాట ఈరోజు వీధులకు వచ్చేసింది ఇద్దరు చెరో గుడిసెక నిలబడి తిట్టుకోవడం మొదలుపెట్టారు సరే అది అట్లా జరుగుతుండగా ఒక దినం వాళ్ళు వీళ్ళు వచ్చేసి నీ బిడ్డ పెళ్లి చేయవా అని చెప్పేసి మా అమ్మతోటి వేరే వాళ్ళు వచ్చి అడిగినప్పుడు మరి పైసలు కావాలి ఎవరి కడనే మా నాయన కడనే అని చెప్పేసి ఆ గుడిసెల నుంచి మా అమ్మ బయటకు వచ్చి మా నాయనని
ఈ ముగ్గురు పిల్లలు ఎవరు కుట్టినో నాకు తెలియదు ఒక చిన్నదే నాకు కుట్టింది అనేమాట మా నాయన మా అమ్మతోటి కఠినంగా మాట్లాడిండు ఎందుకంటే ఆయన దగ్గర ఉన్న డబ్బులు ఏంటి అంటే మా నాయనకు ఆ కార్పొరేషన్లో పనిచేస్తున్నప్పుడు పోయిన కండ్లు కాబట్టి వాళ్ళు నష్టపాలు ఏరం ఒక ముప్పై వేలు మా నాయనకి ఇచ్చిండ్రు ఆ డబ్బులు మాత్రం మాకు ఇయ్యకుండా ఆయన దగ్గరనే పెట్టుకున్నాడు సరే అక్కడి నుంచి న్యాయం కోసం ఒక దొరకాడికి మేము వెళ్ళడం జరిగింది నేను ఎందుకు ఆ పార్టీలో పోవాల్సి వచ్చింది అని చెప్తున్నాను ఇప్పుడు సరే ఆ దొర దగ్గరికి వెళ్ళి మా అమ్మ అన్నది పోంగనే ఆయన కాళ్ళ మీద పడండి ఆయన కొంచెం కనికరం వచ్చి మనకు ఏదైనా న్యాయం జరిగిస్తాడు మీ నాయన దగ్గర ఉన్న డబ్బులు అడిగిస్తాడని చెప్పేసి మా అమ్మ మాతో చెప్పినప్పుడు మేము అందరం కలిసి ఆ దొర దగ్గరికి వెళ్ళి అందరం కలిసి కాళ్ళ మీద పడ్డం అయ్యా నీ వలన ఏమైనా అయితే మాకు న్యాయం జరిగించండి మా నాయన కాడ డబ్బులనే కొంచెం ఇప్పిస్తే బాగుంటుంది అని అడిగితే ఆ దొర మా అమ్మతోటి అన్న మాట ఏందనంటే మీకు న్యాయం జరిగిస్తే నాకేం లాభం అనే మాట ఆయన మా అమ్మతోటి అనడం జరిగింది మా అమ్మ అన్నది ఆయన దగ్గర నువ్వు ముప్పై వేలలో పదిహేను వేలు నాకు ఇప్పిస్తే నీకు రెండు వేలు ఇస్తాం అని అంటే ఆయన అన్నాడు నేను నవిలి ఉంచిన పాన్ విలువ కాదు మీరు ఇచ్చే డబ్బులు అని చెప్పి పెండ్లైన దాకా నీ పెద్ద బిడ్డను ఉంచుకుంటా నా దగ్గరికి పంపి అనే మాట ఆ దొర మా అమ్మ మా అమ్మతోటి అనడం జరిగింది అప్పుడు నా వయసు ఎంతంటే పన్నెండు పదమూడు మధ్యలో ఉన్నా ఆయన అరవై ఐదు సంవత్సరాల ముసలైన సరే ఆ మాట అన్న తర్వాత అమ్మ మనం వెళ్ళిపోదాం పని చెప్పేసి నేను మా అమ్మని తీసుకొని మా చెల్లెలను తీసుకొని ఇంటికి వచ్చేసినాం వచ్చేసినాక కూడా వదిలిపెట్టకుండా ఎవరినో ఒకరిని మా ఇంటికి పంపించేటప్పుడు ఆ పిల్లని తీసుకురాపండి అట్లా కొన్ని దినాలు మా అమ్మ ఒప్పుకోలే కానీ మా అమ్మ ఏమనుకుందంటే నా బిడ్డ చెడిపోయి ఇంటి ముందర ఉన్నా పర్వాలేదు నా బిడ్డ చచ్చిపోయి కనబడకుండా పోతుందేమో ఏమన్నా మాట వినకపోతే చంపి అక్కడ చెరుకు తోటలు చాలా ఉంటాయి ఆ చెరుకు తోటలు పడేసిపోతారు ఎవరు చంపినారో అక్కడ ఆధారం లేకుండా చేసిపోతా ఉంటారు అయితే నా బిడ్డ ఎక్కడ చచ్చిపోతుందన్న భయానికి ఒక దినం నన్ను మంచిగా తయారు చేసుకొని అప్పుడు ఆటోలు లేవు వృక్షాలు మాత్రం ఉండే ఆ వృక్షాలు కూర్చొని పెట్టుకొని సినిమా కోదామని చెప్పేసి నన్ను తీసుకొని పోవడం జరిగింది కొంచెం దూరం పోయినాక రైలు బ్రిడ్జి ఈ మిరాలగూడెం దగ్గర ఒక రైలు బ్రిడ్జి ఉంటుంది బ్రిడ్జి దాటగానే ఆ వృక్ష ఆపి నాతోటి మా మా అమ్మ అన్నది నన్ను దిగమని చెప్పింది మరి నేను దిగి నేను అన్నామ్మ చాలా దూరం ఉంది కదా సినిమా హాల్కి ఇక్కడ ఎందుకు దింపినావు అని అంటే మా అమ్మ అన్నది బిడ్డ నీతో పని ఉంది అనే మాట మేము ఇద్దరం తల్లి బిడ్డల మాట్లాడుతున్న టైంలో ఒక ఆయన వచ్చేసి నా చేయి పట్టుకున్నాడు ఆయన ఎవరంటే సర్పంచ్ చేతి కింద పనిచేసిన ఆయన నాకు అర్థమైపోయింది ఈయన ఆయనకు సంబంధించిన ఆయన అంటే మా అమ్మ నన్ను తీసుకొచ్చింది అప్పగించడానికి అని అనుకున్నా నా మనసులో అనుకున్నది ఏంటంటే నన్ను తీసుకొచ్చి ఎడారిలో అప్పగించింది కాబట్టి నేను ఇక్కడి నుంచి ఎట్లన్నా కూడా తప్పించుకొని వెళ్ళిపోతా ఇంటికి అని అనుకొని నేనేం మాట మాత్రం మాట్లాడకుండా ఆయన చేయి పట్టుకొని ఆయన నా చేయి పట్టుకున్నాడు కొంచెం దూరం పోయిన తర్వాత తాత ఆ తాత ఎక్కడ ఉన్నాడు చూపెట్టు నేను ఆయన దగ్గరికి వెళ్తాను నువ్వెందుకు మధ్యలో అని అనగానే ఆయన చేయి నన్ను నా చేయి వదిలిపెట్టేసిండు అయితే అక్కడ ఆయన దగ్గరికి వెళ్ళదు ఇక్కడ వీళ్ళ దగ్గరికి రాలేదు అక్కడి నుంచి పరిగెత్తుకొని వచ్చేసి ఇంటికాడ ఆగిన తర్వాత ఒక గంట తర్వాత మా అమ్మ వచ్చేసి పాము తోక తొక్క వదిలిపెడితే పగబడుతుంది అట్లనే నువ్వు ఎందుకు అంత పెద్ద అయినా నన్ను అక్కడికి రమ్మని చెప్పేసి నువ్వు ఇంటికి పారిపోయి వచ్చినావు ఆయన రేపు మన ఇంటి మీద గు ఆ గుడిచె మీద కిరోసిన పోసి అంట పెడతాడు అని చెప్పేసి మా అమ్మ నాతోటి అన్నదే కాకుండా ఒక కట్ట తీసుకొని బాగా కొట్టింది నేను ఒక మాట అడిగినామా గుడ్డోడు దొరికినా పిచ్చోడు దొరికినా గీన నీ భర్త అంటే ఆయన ఎమ్మటి వెళ్ళిపోతా నాకు పెళ్లి చేసి పంపించేసేయి అని చెప్పేసి మా అమ్మతోటి చాలా కఠినంగా మాట్లాడినప్పుడు వాళ్ళ దగ్గర వీళ్ళ దగ్గర చందాలు వసూలు చేసి తొమ్మిది వందలు వసూలు అయితే ఆ తొమ్మిది వందలతోటి నా నా పెళ్లి చేసి మా అత్తగారి ఇంటికి పంపించేసిండ్రు సరే అత్తగారి ఇంటికి పోయిన తర్వాత నేను అనుకున్నా ఇంకెప్పుడు జీవితంలో ఈ మిరాలు కూడా రాను నేను మా అమ్మ ఇంటికి రాను అని అనుకుని నేను తీర్మానం చేసుకున్నా అక్కడ పోయిన తర్వాత మూడు నెలలు మాత్రం నా భర్త ఉండి భూటాన్లో పని వచ్చిందని చెప్పేసి ఆ సంవత్సరంలో పెళ్ళి అయిన కొత్త పెళ్లి కొడుకులంతా కూడా కొంచెం అడ్వాన్స్ తీసుకొని వాళ్ళు అక్కడ పనికి వెళ్ళిపోవడం జరిగింది అయితే వాళ్ళు పోయిన తర్వాత మా అత్తమ్మకు మా అత్తగారు సర్పంచ్ చెప్పిండంట నీకు ఐదు తులాలు బంగారం ఇస్తా పదివేల రూపాయలు ఇస్తా నీ కొడుకు వచ్చిందాక నీ కోడలను వాడుకుంటా అనే మాట ఈ సర్పంచ్ మా అత్తతోటి చెప్పినప్పుడు ఆమె ఎదురు చూస్తూ ఉంది ఏ టైంలో ఆయన ఆమె ఆయనకి ఈమెను పట్టియాలి ఆ డబ్బు బంగారం తెచ్చుకోవాలి అని ఎదురు చూస్తున్న సమయంలో ఆమె అనుకున్న సమయం ఒక దినం రానే వచ్చింది అయితే ఆ సర్పంచ్ని తీసుకొచ్చి లోపల కూర్చొని పెట్టేసి నన్ను నాలుగు గంటల టైంకు చాట నా చేతికి ఇచ్చి నువ్వు ఇంట
చూపిస్తే ఒక మనిషి ఆయన ఎవరో నాకు తెలియదు అయితే నేను అడిగిన ఎవరు నువ్వు అనంటే ఆయన అన్నాడు ఈ ఊరు సర్పంచ్ రా నేను అన్నాడు ఈ ఊరు సర్పంచ్ అయితే మా ఇంట్లో నీకేం పని రా అన్నా ఆయన అన్నాడు నువ్వు నాకు నచ్చినవు అనే మాట మాట్లాడినప్పుడు నాకేం ఏం చేయాలని అర్థం కాలేదు ఎక్కడి నుంచి నేను పారిపోవాలో నాలుగు గోడల మధ్యలో ఒకటే తలుపు ఒక కిటికీ కూడా ఉండదు ఆ ఇంటికి అయితే లోపల నేను చాలా బాధపడతా ఉన్నా ఈ టైంలో మా ఆయన వెళ్ళిపోయేటప్పుడు పనికి వెళ్ళిపోయేటప్పుడు మా ఇండ్లలో ఆ తొవ్వి తొవ్వి ఉన్న గడపాలు చిన్నగా అయితే ఆ వీటిని కత్తులు గొడ్డలు చేయించి పెట్టుకుంటాం అది వేస్ట్ కాకుండా అయితే పెద్ద బార్కోడలు చేయించి ఇంట్లో పెట్టిపోయింది ఆయన ఆ కొడవలి నా కాలుకు తగిలింది అది తీసుకొని నేను ఒక మాట అన్న ఒక అడుగు ముందలకేసిన నీ చేయి నా వంటి మీద వేసిన ఈరోజు నువ్వు అయిపోతావు అనే మాట నేను ఉట్టి బెదిరింపు అనమాట ఆయన నన్ను కొడతాడా నేను ఆయనను కొడతానా అది తర్వాత సంగతి ఆయన బెదిరించినప్పుడు ఆయన తలుపు కొట్టగానే మా అత్త తలుపు తీసింది ఆయన వెళ్ళిపోయిండు తర్వాత నా మనసులో ఒక చిన్న ఆలోచన వచ్చింది నేను అన్నలలో కలవాలి ఇటు వంటలను అడ్డంగా నరికేయాలి అని ఒక ఒక తలంపు మాత్రం మా అమ్మ వాళ్ళ ఇంటికానే ఉండే అక్కడి నుంచి ఇటుకు వచ్చిన తర్వాత నా మనసు మొత్తానికి గట్టిగా అయిపోయి నేను తప్పకుండా వాళ్ళలో పోవాలి అనే ఆలోచనతో నేను నా భర్తకు లెటర్ వేసిన నువ్వు తొందరగా రావాలి అని చెప్పి ఆయనకు లెటర్ వేస్తే ఒక వారం రోజులలో ఆయన అక్కడి నుంచి తిరిగి వచ్చిండు నేను నా భర్తకు చెప్పిన మన ఇద్దరం కలిసి మరి పార్టీలో పోదామా అని అంటే భర్త అయినప్పుడు ఏమైంది ఎందుకు ఎందుకు వచ్చిన బాధ అని చెప్పేసి నాలుగు దెబ్బలు కొట్టాలి లేకపోతే నాలుగు మాటలు తిట్టాలి ఏమాత్రం అనుకుంటా సరే అంటే సరే అనుకొని వాళ్ళ మధ్యలో మేము ఆరు సంవత్సరాలు ఇన్ఫార్మర్గా పనిచేయటం జరిగింది నేను ఎప్పుడు మా దాంట్లో ఉన్న లీడర్ను వాళ్ళ పెద్ద అన్నను అడిగేదని అన్న అన్న ఒక పది మంది మీద లీడర్గా ఉంచండి అన్న అని అంటే ఎవరినైనా ఒక ఇద్దరు ముగ్గురు తీసుకొచ్చి ఇన్న కలుపు నేను తర్వాత తప్పకుండా నువ్వు లీడర్ అవుతావు అనే మాట ఆయన అనేటోడు ఎందుకంటే తొందరగా అక్కడున్న ఆ ముసలోని ఇక్కడున్న ఈ ముసలోని కథం చేసి నేను బయటపడాలి అనే ఒక ఆలోచనతోటి ఎవరైనా పదో తరగతి పిల్లలు ఉన్నవాళ్ళు ఉంటే వాళ్ళ దగ్గరికి వెళ్ళి వాళ్ళని రెచ్చగొట్టే పాటలు పాడేదాన్ని పడచా ఏమనంటే బతుకలేని సదువులకు బంధివకు రా విప్లవాల బాటలో వీరుడవరా బతుకలేని సదువులకు బంధివకు రా విప్లవాల బాటలో వీరుడవరా సరే అట్లా వాళ్ళని రెచ్చగొట్టి వాళ్ళని తీసుకొచ్చి పార్టీలో కలిపిన తర్వాత వాళ్ళు ఏదైనా ఎన్కౌంటర్లో చనిపోయారు అనుకోండి ఇప్పుడు యాదకని ఎవరైనా చంపేస్తే యాదక బతుకున్నట్టుగా ఒక పాటలో చూపిస్తారు ఇదేమో ఇంతకుముందుకు వాడిన పాట ఏంది మంచుగునోని తీసుకొచ్చి పార్టీలో కలపడం కలిసిన తర్వాత దబ్బకన వాళ్ళ అదృష్టం తీరి చనిపోతే చనిపోయిన వాడు బతుకున్నట్టుగా చూపించే పాట ఇప్పుడు పాడబోయేది ఇప్పుడు కొట్టచ్చు ఎక్కడున్నారో అన్నలు ఎడానున్నారో అంటా చేల ముద్దా బంతి పువ్వుల్లున్నారో ఆ ఇంటిలో నా చంటి బిడ్డ నవ్వుల్లున్నారో నిందిలో నా తొంగి చూసే చుట్టల్లున్నారో ఆ నేల పైన ఎదుగుతున్న మొక్కల్లున్నారో మా దారంలో ఎగిరే ఎర్ర జండాలున్నారో ఆ మండో చున్న లంబాడల్ల దండాలున్నారో అదే పాట ఇప్పుడు తిరిగేసి పాడుకుంటా నేను ఏమనంటే ఎక్కడున్నాడో ఆ తండ్రి ఏమని అన్నాడో ఎక్కడున్నాడో ఆ తండ్రి ఏమని అన్నాడో ప్రార్థన చేసే పరిశుద్ధుల గుంపులున్నాడో అల్లరితో కూడిన టపాటలు చూడదన్నాడో హలలుయా అట్లా ఆ పార్టీలో పాటలు పాడటం ఆ రకంగా కొట్టుకొని పోతున్న నాకు అకస్మాత్గా నా జీవితంలో భయంకరమైన సంఘటన ఇంకొకటి చోటు చేసుకుంది అదేందంటే నా భర్త నోట్లకి వెళ్ళి రక్తం కారటం మొదలైంది ఆయనను తీసుకొని హాస్పిటల్కి తీసుకెళ్ళి చూపించినప్పుడు డాక్టర్ చెప్పిన మాట ఇది టీబీ వ్యాధి ఇది టీబీ జబ్బు అనే మాట ఆయన గురించి డాక్టర్ చెప్పిండు కొన్ని మందులు ఇచ్చిండు ఆ మందులు తీసుకొని వచ్చి ఒక నెల రోజులు వాడి మళ్ళీ నేను హాస్పిటల్కి తీసుకొని పోవడం జరిగింది తీసుకొని పోతే డాక్టర్ చెప్పిన మాట ఇది టీబీ కాదు క్యాన్సర్ ఇప్పుడు క్యాన్సర్కి మందు వాడాలనా టీబీకి మందు వాడాలనా అర్థం కాని పరిస్థితిలో ఇంకా నోట్లకి వెళ్ళి కూర్చుంటే బ్లడ్ పండుకున్న బ్లడ్డే అట్లా వస్తున్న టైంలో ఎక్కడ ఏం చేయాలని అర్థం కాక 
అప్పటికే నాకు ఒక బిడ్డ పుట్టింది నా బిడ్డను తీసుకొని నా భర్తను తీసుకొని నేను మా అమ్మ వాళ్ళ ఇంటికి వెళ్ళినా వాళ్ళ ఇంటికి వెళ్ళి మరి కాళ్ళు చేతులు కడుక్కొని దండం పెట్టుకుందామంటే ఇంట్లో ఏమి విగ్రహాలు కనిపించ కనిపించట్లేవు నేను మా అమ్మని అడిగినా అమ్మ మన దేవుళ్ళు అంతా ఏమైపోయింది రమ్మా దండం పెట్టుకోవడానికి ఒక్కటి కూడా కనిపిస్తలేదు అని అంటే మా అమ్మ అన్నది మేము వేసి ప్రభు నమ్ముకున్నాం బిడ్డ అందుకే అన్ని తీసేసిన దేనికి మొక్కట్లేదు అనే మాట మా అమ్మ నాతో చెప్పడం జరిగింది నాకు చాలా కోపం వచ్చింది ఎందుకు కోపం వచ్చిందంటే మీది మీరు తీసేసుకుంటే తీసేసుకున్నారు నేను కూడా కొన్ని తీసుకొచ్చి పెట్టినా నా దేవుళ్ళని ఎందుకు కనబడకుండా చేస్తున్నారు మీరు అనే మాట నేను మా అమ్మతో అన్నా ఏసు ప్రభు నిజమైన దేవుడు అంటే బిడ్డ అని చెప్పింది చెప్తే నాకు చాలా కోపం వచ్చింది ఎందుకు కోపం వచ్చింది అని అంటే నేను మా అమ్మ వాళ్ళు ఏసు ప్రభు నమ్మక ముందుకు నా భర్తకు జబ్బు రాకముందు సంగతి ఒకరోజు పండుగకు మా అమ్మ వాళ్ళ ఇంటికి వచ్చిన నేను వచ్చి మా అమ్మ వాళ్ళ ఇంటికి అక్కడ నిలబడి అక్కడ ఒక పెద్ద ముసీ నది ఉంటుంది ఆ ముసీ నది అవతల వైపు చూసుకుంటే నిలబడ్డా ఒక ఇల్లు ఐదంతా అసలు బిల్డింగ్ ఉంది బిల్డింగ్ మొత్తం స్టార్లు కట్టిర్రు నేను పక్కింటి ఆమెను పిలిచి ఏంటిదా మా ఇంటికి అన్ని బాల్ బాల్ లైట్లు కట్టినరు అని అడిగినా స్టార్ దూరంకి వెళ్ళి ఎట్లా కనిపిస్తుంది బాల్ లాగా అనిపిస్తుంది అయితే ఆ బాల్ బాల్ లైట్లు కట్టిర్రు ఎందుకు ఆ ఇంటికి అని అడిగినా ఆమె అన్నది ఏ కిరస్తన మతములు సంవత్సరానికి ఒకసారి ఇంటికి దిష్టి తలగకుండా కట్టుకుంటారు ఆ లైట్లు అని చెప్పింది ఆమె నవ్వుతున్నారా మీరు మౌనంగా కూర్చున్నారా నవ్వచ్చినప్పుడు నవ్వండి ఏడుపొచ్చినప్పుడు ఏడవండి మీరు కదలకుండా కూర్చుంటే నాకు నా లోపల ఆత్మ పనిచేస్తలేదు అలలుయా అయితే నేను చదువుకున్న వ్యక్తిని కాదండి ఒక్క అక్షరం కూడా రాదు నాకు ఎట్లా చదువుకున్నాను తర్వాత చెప్తాను నేను కానీ అయితే బాల్ బాల్ లైట్లు అని చెప్పినే చెప్తే నేను అనుకున్నా ఓహో వాళ్ళ ఇంటికి వాళ్ళు దిష్టి తలగకుండా అట్లా కట్టుకుంటారేమో అని అనుకున్నా తర్వాత ఇంకొక రోజు ఈ ఇంట్లో మేము రెంట్కుండి ఆ ఇంట్లో నుంచి ఇంకొక ఇల్లు కడగడానికి వెళ్ళినా ఆ ఇంట్లో ఏసు ప్రభు క్యాలెండరు ఎవరో వదిలేసిపోయినరు దాని మీద ఏముందంటే కొన్ని గొర్రెలు ఆయన చేతిలో ఒక గొర్రె పిల్ల ఒక దొడ్డు కర్ర పట్టుకున్న దృశ్యం ఆ క్యాలెండర్ పైన ఉంది పక్కింటా వచ్చినది మీరు హిందువులా క్రైస్తవులా అని అడిగింది మీరు కిరాస్థానం వల్ల అని అడిగింది అడిగితే నేనన్న అమ్మ మేము హిందువులమే అని చెప్పిన ఆమె ఏమన్నా తెలుసా ఈ క్యాలెండర్ మన ఇంటి ఉంటే దరిద్రం వస్తుందని చెప్పింది ఆమె అప్పుడు నా చేతిలో ఏమి లేక చీపురు పుల్లలు మాత్రం ఉండే ఆ చీపురు పుల్లలు ఇరిసి ఆ క్యాలెండర్ను ముట్టుకోకుండా ఆ చీపురు పుల్లలతో పట్టుకపోయి పెండగడ మీద పడేసి వచ్చిన ఎన్నోసారండి దేవుడు నన్ను దర్శించటం లెక్క పెడుతున్నారా ఫస్ట్ మా నాయనకు గుండె మీద వచ్చి కూర్చొని మాట్లాడిండు రెండోసారి నాకు బైబుల్ నా చేతికి వచ్చింది మూడోసారి స్టార్ నా కళ్ళలో పడ్డది నాలుగోసారి క్యాలెండరు నేను ఏ ఇంట్లోకి రెంట్కి వెళ్తున్నానో ఆ ఇంట్లో క్యాలెండర్ ఉంది దాన్ని తీసి బయటపడేసిన తర్వాత ఇంకొక రోజు అంబర్పేట అనే ఒక ప్రాంతం మేము ఉండేది ఉంటుంది అక్కడి నుంచి రామతపూరుకు కూరగాయలు కానీ పోతా ఉన్నా అక్కడ ఒక రోమన్ క్యాథలిక్ చర్చి ఉంటుంది అనమాట చర్చి పైన యేసుప్రభుని పైన పెట్టి మేకులు కొట్టిన దృశ్యం ఉంది అయితే నేను పక్క సీట్ ఆమెను అడిగినా ఎందుకు ఆయన పైన పెట్టి మేకులు కొట్టిండ్రు అని అడిగినా ఆమె ఏమన్నా తెలుసా ఏ ఆయన లోకం మీద ఉన్న పాపాలు అన్నీ చేసిన అందుకే ఆయన పైన పెట్టి మేకులు కొట్టిరు అని చెప్పింది సరే అప్పుడు కూడా నేను సవ సపోర్ట్ చేయలే తర్వాత ఒక దినం మా అమ్మ వాళ్ళ ఇంట్లో కూర్చొని అన్నం నేను కూడా కూర్చున్న అక్కడ ఒక బేతల్ గాసిపల్ చర్చి అని ఉంటుంది చర్చి లోపల పాస్తర్ గారు వాక్యం చెప్పేది మా అమ్మ వాళ్ళ దర్వాజాలకు కరెక్ట్గా అనిపిస్తూ ఉంటుంది అయితే నేను అందరిని విమర్శించకుండా కూర్చున్న ఏంది వీళ్ళకు ఒక విగ్రహం ఉండదు ఏముండదు బల్లలకు కుర్చీలకు మొక్కుతారు అని చెప్పి ఆదివారం అంతా పాటు చేసుకుంటారు పన్నెండు గంటల టైం అంతా వేస్ట్ చేసుకుంటారు వీళ్ళు అని చెప్పేసి నేను ఆ వాళ్ళతో వీళ్ళతోటి మాట్లాడుకుంటా విమర్శించుకుంటా కూర్చుంటున్న కూర్చున్న టైంలో పాస్తర్ గారు వాక్యం చెప్పి చెప్పి ఏమన్నాడంటే ఏసునామన ఈ పిల్లగారి లేకుండా జరవా బయటికి రా అని పిలవడం జరిగింది ఆ పిలిచిన పిలుపు ఆ మైక్లో నాకు వినబడితే నేను అన్న మాట ఏంటంటే జ్వరానికి ఏమన్నా నోరుందా చెవులున్నాయా కళ్ళున్నాయా ఆయన పిలవంగానే బయటకు వస్తున్నాను రావడానికి వీళ్ళ శాతష్టం కాకపోతే అని వాళ్ళను ఆ పాస్తర్ గారిని విమర్శించడం జరిగింది అయితే ఇవన్నీ నా మనసులో ఉన్న నాకు ఏసు ప్రభు అంటే విరే విరక్తి చెందిన నేను మా అమ్మ ఏమన్నది బిడ్డ ఏసు ప్రభు నిజమైన దేవుడు అంటే మేము నమ్ముకున్నాం ఇక్కడ కేడి సామేలు అనే ఒక పాస్తర్ గారు ఉన్నారు ఆయన ప్రార్థన చేస్తే చాలామంది మంచిగా అవుతున్నారు ఒకసారి నీ భర్తను చర్చికి తీసుకెళ్దాము అని అన్నది అప్పుడు నేను ఏమనంటే అమ్మా చచ్చిపోతే పాత పెడితే బతుకుంటే ఆయనతో సంసారం చేస్తాను నాకు మాత్రం ఆ మతంలోకి రాను
అని చెప్పేసి నేను మా అమ్మతోటి కఠినంగా మాట్లాడినా అప్పుడు మా అమ్మాయి అన్నదంటే ఏ నీ భర్త చచ్చిపోయింది అనుకో తీసుకుపోదాం చర్చికి అని చెప్పి మా అమ్మ నన్ను గద్దించి నా భర్తను తీసుకొని చర్చికి వెళ్ళిరు వాళ్ళ వెనకాల వెనకాల నేను కూడా చర్చికి వెళ్ళినా వెళ్ళిన తర్వాత పాస్త్రతో ఎట్లా మాట్లాడాలో నాకు తెలియదు లోకం నిండుకొని ఉన్న నేను అయితే పాస్తర్ గారి కాడికి పోయి ఏం మాట్లాడినంటే మీ ఎస్ ప్రభుకి చెప్పండి కొంచెం ఆయనను మంచిగా చేయమని అన్నా ఏమన్నా మీ ఎస్ ప్రభుకు చెప్పండి మా ఆయనను మంచిగా చేయమని అని అంటే మా పాస్తర్ గారు ఏమన్నారు తెలుసా మా ఎస్ ప్రభుకి ఏం బాధమ్మా మీ ఆయనను మంచిగా చేసినందుకు ఆయన కూలాడు అనుకున్నావా పాలాడు అనుకున్నావా పని పడలేదు అనుకున్నావా అన్నాడు గాఢ నిద్రలు ఉన్నోళ్ళను మనం ఊపి లేపితే లేవరు ఉడుకురాయి తీసి టంట పెట్టినాం అనుకో సుర్రమంట సర్కుల లేచుకుంటున్నారు కదా అట్లా అనిపించింది నాకు మహేష్ ప్రభుకి ఏం బాధ మీ ఆయనను మంచిగా చేసినందుకు అన్నాడు ఎందుకంటే మా పాస్తర అన్న నీ దండం పెడతా నీ కాలు మొక్తా మహేష్ ప్రభు నమ్ముకోండి అని బతిలాడాడు ఖచ్చితంగా మాట్లాడతాడు అంత కఠినంగా మాట్లాడే వ్యక్తితో నాకు భయం లేకుండా ఏమన్నా మీ ఎస్ ప్రభుకి చెప్పండి మా ఆయనను మంచిగా చేయమంటే ఆయన ఒక్కసారి ఎంత తీవ్రంగా నేను మాట్లాడినో అట్లనే ఆయన నాకు జవాబిచ్చాడు మా ఎస్ ప్రభుకి ఏం బాధ మీ ఆయనను మంచిగా చేసినందుకు అని చెప్పి ఆయన ఏమన్నాడు తెలుసా నా ఎస్ ప్రభును మీ ఎస్ ప్రభుగా చేర్చుకుంటే ఆయన నీ భర్తను బాగు చేస్తాడు స్తోత్రం అన్న చెప్పండి అలలు ఏనని చెప్పండి అని అంటే నాకు అనిపించింది మా ఇద్దరికి తె చెరొక తాయి తెస్తాడేమో అని అనుకున్నా కానీ ఆయన ఏం చెప్పిండు తెలుసా ఎంత కఠినంగా మాట్లాడిండో అంత మృదువైన మాట ఆయన నోట నేను వినడం జరిగింది ఏమన్నాడు ఆయన అంటే నా ఎస్ ప్రభును నీ ఎస్ ప్రభుగా చేర్చుకుంటే ఆయన నీ భర్తను బాగు చేస్తాడు ఎస్ ప్రభు దేవుడు ఆయన నిజమైన దేవుడు ఆయన మనల్ని పుట్టించిన సృష్టికర్త అయితే దేవుళ్ళని పేర్లు పెట్టుకున్న వాళ్ళు ఎంతోమంది ఉన్నారు ఎవరు మన కోసానికి రక్తం గార్చలేదు ప్రాణం పెట్టలేదు ఏసు ప్రభు దేవుడు మన కోసానికి రక్తం గార్చిన దేవుడు ప్రాణం పెట్టిన దేవుడు అనే మాట ఆయన చెప్పడం జరిగింది అయితే చెప్పినాక ఇంకొక మాట ఏమన్నాడంటే యేసు ప్రభు దేవుడు వినే దేవుడు ఆయన మాట్లాడే దేవుడు ఆయన చూసే దేవుడు ఆయన జవాబిచ్చే దేవుడు హలలుయా ఆయన వినే దేవుడు ఆయన మాట్లాడే దేవుడు ఆయన చూసే దేవుడు ఆయన జవాబిచ్చే దేవుడు నాకు చాలా సంతోషం అనిపించింది అన్న ఈయన కంటే పెద్ద దేవుడు ఎవరు లేరా భూమి మీద అని అడిగిన ఆయన ఏమన్నాడు తెలుసా ఆకాశం ఆయన సింహాసనం భూమి ఆయన పాదపీఠం అని చెప్పిండు ఆ మాటకు నా మనసులో ఎట్లా అనిపించిందంటే ఆకాశం అంతా కలిపితే ఆయన కూర్చునే కుర్చీ భూమి అంతా కలిపితే ఆయన కాలు పెట్టుకునే పీట అంటే దాని మీద ఉన్నాడు ఎంత పెద్దగా ఉండాలి నా కళ్ళతోటి నేను చూడలే కానీ దేవుడు ఎంత ఎత్తున్నాడు ఎంత వెడల్పున్నాడు ఆయన చెప్తున్న మాటలలో నా మనసులో నిండిపోయింది అది ఇంకొక విషయం కొత్తగా పెళ్ళైనప్పుడు మా ఆయన ఏమగోలు అనే సినిమాకి తీసుకుపోయాడు నన్ను సినిమా చూసి బయటకు వచ్చినాక నాకు భయం పట్టుకుంది ఏం భయమో తెలుసా ఆ సినిమాలో రకరకాల శిక్షలు ఆ సినిమాలో చూపించిండ్రు ఇంటికి వచ్చిన తర్వాత నేను చేసిన తప్పులు ఒక దిక్కు ఆయన పెట్టిన శిక్షలు ఒక దిక్కు నేను లెక్కలు పెట్టుకోవడం మొదలుపెట్టిన ఒక ఎల్లిగడ్డ దంచి అన్ని ఎల్లిపాయ పాయలు చేసి శిక్షకు ఒకటి తప్పుకొకటి శిక్షకు ఒకటి తప్పుకొకటి పెడితే ఆయన పెట్టే శిక్షల కంటే నేను చేసిన తప్పులు ఎక్కువ ఉన్నాయి ఏంటి దక్క నువ్వు చేసిన తప్పు అని మీరు అంటుండొచ్చు మా అత్తగారు ఇంటికి వచ్చినాక భయంకరంగా మా అత్తగారు ఊర్లో తాడు చెట్లు ఎక్కువ ఈరోజు ఎవరిని అడిగిన నేను అబ్బాయి ఊర్లో చాలా తాడు చెట్లు కనిపిస్తున్నాయని భయంకరమైన తాగుడు నాకు ఇరవై సీసాల కళ్ళు తాగటం మా అత్తగారు నేర్పించారు పండుగలు వస్తే బీరు బిర్యానీ విసికి తీసుకొచ్చి మా ఆయన దాపేటోడు తర్వాత అన్నిటికంటే తక్కువ రేట్ ఏంటంటే సార ప్యాకెట్లు గుడమ్మ ప్యాకెట్లు అంటారా అవి తెచ్చుకొని నేను తాగేదాన్ని ఒక సిగరెట్ తప్ప తర్వాత బండభూతల అంతు లేదు మా అత్త పది తిడితే నేను తొంభై తిట్టాలి దబ్బున ఒకవేళ మా అత్తకి ఏదన్నా 
ఏదైనా ఒక జబ్బు ఏదో వచ్చి ఆమె నోరు మాట్లాడలేదనుకో ఆ పది కూడా నేనే తిట్టాలి అట్లా బండబూతులు తిట్టడం నేర్పించిండ్రు వాళ్ళు దొంగతానాలు చేయడం నేర్పించిండ్రు ఇదంతా కూడా తప్పును తప్పని చెంప మీదకి వెళ్ళి కొట్టిన లేరు కానీ నన్ను తప్పులో ముంచి ఒకవేళ తప్పు చేయకపోతే తంత మన వాళ్ళే ఉన్నారు కాబట్టి ఆ సినిమా చూసి వచ్చినాక యమధర్మరాజుకే ఒక మనిషి ఆత్మ మీద అధికారం ఉందేమో అని చెప్పేసి చాలా భయపడిపోయి ఎక్కడైనా పాపం పోయే చెట్టు ఉంటే బాగుండు ఎవరి దగ్గరనన్నా పాపం పోయే చెట్టు ఉంటే ఆ పాపం పోయే చెట్టు నేను తిని నా పాపం తీసేసుకొని ఇంక అప్పటి నుంచి మళ్ళీ నేను తప్పు చేయొద్దు అనే ఒక ఆలోచన నా లోపలికి వచ్చేసింది ఎవరి కాడ అడిగినా ఎవరి కాడ నాకు అటువంటి చెట్టు నాకు దొరకలే కానీ మా పాస్టర్ గారు చెప్పిన మాట ఏందనంటే యేసు ప్రభు మన కోసానికి రక్తం గార్చిండు ప్రాణం పెట్టిండు మానవునికి దేవునికి మధ్యలో పాపం అనే గోడ ఉంటుంది అది గుండు కొట్టించుకున్నా పోదు గుండెంలో మునిగినా పోదు అనే మాట పాస్తర్ గారు నాకు చెప్పడం జరిగింది ఏసుక్రీస్తు రక్తంలో ఎవరైతే స్నానం చేసుకుంటారో పుట్టుక నుంచి ఇచ్చిన పాప గుణాన్ని దేవుడు తీసేస్తాడు ఆ రక్తంలో మన పాపం పోతుంది అనే మాట చెప్పిండు ఆయన నేను అడిగిన అన్న రెండు వేల సంవత్సరాల కింద యేసు ప్రభు చచ్చిపోయిండు అని చెప్తున్నావు కదా అప్పుడు గార్చిన రక్తం ఇప్పటి వరకు వాసన పడకుండా ఎండిపోకుండా మురిగిపోకుండా ఉన్నదా అనంటే ఉన్నది అని చెప్పిండు ఎందుకు ఎందుకు డౌట్ వచ్చిందంటే రెండు వేల సంవత్సరాల కింద ఫ్రిడ్జ్లు ఎక్కడివి ఏదైనా ఫ్రిడ్జ్లో కొంచెం రక్తం దాచిపెడితే అది తీసుకొని బ్యాప్టిస్ అంతట్లో పోసి మనం మునిగి లేస్తే మంచిగా అయితే మేము కానీ ఆ రక్తం ఇప్పుడు ఎక్కడుంది అని అడిగితే ఆయన అన్నాడు ఎందుకు ఎందుకు అడుగుతున్నావు నువ్వు అని అన్నాడు అన్న నా పాపం అడిగేసుకుంటా నేను అడిగిన ఆ నీళ్ళలో మునగకుండా ఒకసారి నన్ను నా చేయి పట్టుకొని ఇంటిని కలగి తీసుకుపోయి బ్యాప్టిస్ అంతట్లో ఉన్న నీళ్ళు చూపించిండు ఈ నీళ్ళు వేసి ప్రభు రక్తానికి సాదృశ్యం ఒకసారి ముంచినప్పుడు పాత బతుకు చచ్చిపోతుంది అని అర్థం తిరిగి లేపినప్పుడు కొత్తగా జన్మించినట్టు అప్పటి నుంచి దేవునికి మనకు సంబంధం ఏర్పడుతుంది అని మాట చెప్పిండు నేను అడిగిన అన్న దాన్ని ఏమంటారంటే బ్యాప్టిస్ అంటారని చెప్పిండు మరి అది తీసుకోకుండా ప్రార్థన చేస్తే ఆయన నాతోటి మాట్లాడాడా అని అడిగిన ఆయన ఏమని చెప్పిండు తెలుసా బ్యాప్టిస్ అని తీసుకుంటే పెళ్లి చేసుకున్నట్టు తీసుకోకపోతే ఎంగేజ్మెంట్ అయినట్టు బ్యాప్టిస్ అని తీసుకుంటే తలుపు తీసుకొని లోపలికి వచ్చినట్లు తీసుకోకపోతే కిటికీలకి వెళ్ళి చూసినట్లు అని చెప్పిండు ఆయన ఇంత మంచి మాట చెప్తే ఒకరన్నా సౌండ్ లేదు హలలుయా నాకు చాలా సంతోషం అనిపించింది ఎంగేజ్మెంట్లో ఎందుకు ఉండాలి పెళ్లి చేసుకోవాలి కిటికీల నుంచి ఎందుకు చూడాలి తలపే తీసుకోవాలి అనే ఒక ఆలోచన వచ్చేసి నేను నా భర్త ఇద్దరం కలిసి ఎమ్మటే బ్యాప్టిస్ అని తీసుకోవడం జరిగింది ఎందుకంటే ఆ పాపం అనే గోడ ఎప్పుడైతే పోతుందో ఆయనకు మనకు సంబంధం ఏర్పడుతుంది ఎందుకంటే దేవునితో సంబంధం కలిగి ఉండాలన్న ఒక ఆలోచన నాకు వచ్చింది ఆయన కొన్ని మాటలు అనిపించిండు ఏమనంటే యేసు ప్రభు ఒక్కడే దేవుడు నాకు దేవుడు అని నమ్ముతున్నా యేసు ప్రభు ఆ సిలువలో చచ్చిపోయి తిరిగి లేసింది నా కోసం అని ఒప్పుకుంటున్నా యేసు ప్రభు నా పాపం అంతా క్షమించమని అడుగుతున్నా నా భర్తను ముట్టి బాగు చేయమని అడుగుతున్నా ఏసు నామమున అడుగుతున్న తండ్రి ఆమెన్ అంటే అన్నయ్యని జరుగును గాక అని అర్థం అనే మాట చెప్పి మా ఇద్దరికి ప్రార్థన చేసి కొన్ని మాటలు మాకు ఒక రెండు గంటలు బ్యాప్టిజం క్లాస్ చెప్పి మా ఇద్దరికి బ్యాప్టిజం ఇచ్చిండు ఇచ్చిన నైటు దేవుడు నాతో మాట్లాడటం మొదలైంది ఏంటిది ఆయన నాతో మాట్లాడిన మాట అంటే వెయ్యి ఎకరాలంతా వరిసేని పండిపోయిన ఒడ్లతో నిండుంది ఆ చేను దగ్గర ముగ్గురు వ్యక్తులు నిలబడి ఉన్నారు మధ్యలో ఆయన నా దగ్గరకు వచ్చి యాదమ్మా ఈ చేను కోస్తావా అని ఆయన నన్ను అడగటం జరిగింది నేను అన్న అన్న మా పాస్తరాన్ననే అనుకొని అయ్యా నిన్ననే మా పాస్తరా నా నీళ్ళలో ముంచి తీసిన మమ్మల్ని వాళ్ళు ముగ్గురు పాస్తరాలు అనుకుని మాట్లాడినా నాకు ఈ పని మాత్రం రాదు వేరే పని రాయి పని ఏ పని అయినా చెప్పు చేస్తా ఈ చేను పని మాత్రం నాకు రాదు అని అన్నప్పుడు ఆయన ఒక మాట అన్నాడు ఎవరికి ఏ పని చెప్పాలో బాగా తెలుసు సదాకాలం నేను నీకు తోడుగా ఉంటా హలలుయా అనే మాట ఆయన నాకు చెప్పడం జరిగింది సరే తెల్లారు లేచి మా పాస్తరాన్న కాడికి వచ్చా అన్న రాత్రి నాకు ఒక పిచ్చికాలు వచ్చిందన్న అని చెప్పిన ఏంటిది అది రాత్రి నాకు ఒక పిచ్చికాల వచ్చిందన్న అని చెప్పినప్పుడు ఆయన అన్నాడు పిచ్చికాల కాదు అది మంచి కాల దేవుడు నేను సేవలో వాడుకుంటాడు అనే మాట అంటే 
నేను పక్కన నవ్విన పక్క పక్కకు మళ్ళీ ఈ పిచ్చి పాస్తారు నవ్వురు పెట్టిరో ఇంట్లో నన్ను పట్టుకొని సేవకు పిలుపంటడేంది నాకు ఒక ప్రార్థన రాదు ఏం రాదు నా వెనక ముత్తాతలు తాతలు ఎవరు క్రైస్తవులు కాదు అని అనుకున్నా అయితే ఇంకొక మాట మా పాస్తర్ గారు చెప్పేటోడు ఏమనంటే ఎవరైతే నువ్వు నా తట్టు తిరిగితే నేను నీ తట్టు తిరుగుతా అనే మాట దేవుడు మనతోటి మాట్లాడుతూ ఉంటాడు ఎవరైతే దేవుని పని చేస్తారో వాళ్ళ మీదకి దేవుని దివెన దిగొస్తుంది మందిరంలో పని చేసేవానికి ఆశీర్వాదం అనే మాట చెప్తూ ఉంటాడు కానీ మందిరంలో పని చేయాలంటే మా దాంట్లో కొన్ని అరాతలు కలిగి ఉండాలి ఏం అరాతలు నలభై రోజులు ఉపాసం ఉన్నోడు మాత్రమే చెప్పల కాడ కావాలి ఉండాలి నలభై రోజులు ఉపాసం ఉన్నోడు మాత్రమే ఏదన్నా ఫంక్షన్ అయితే ఇస్తరాకులు ఎత్తేయాలి ఆయన ఎవరికి చెప్పడు చెప్పకుండా చేస్తే ఊకోడు సరే మేము మా చెల్లెళ్ళు మేము మాట్లాడుకున్నాం మనకు దీవెన కావాలి పాస్తారనేమో పని చేయనియడు అప్పుడు మనం ఏం చేద్దాం దొంగతనంగా చర్చి పని చేసిపోదాం అని ఎవరికి తెలియకుండా ఒంటి గంట రాత్రి ఇప్పుడు మనం కూర్చున్న స్థలం ఎట్లా ఉందో అట్లనే కానీ ఈ దిబ్బలు దిబ్బలు ఇట్లా మట్టి పోపించి అట్లా పెట్టిండ్రు మేము ఒడ్రలం కావాలి మనిషికో పార తీసుకొని వచ్చేసి మధ్యరాత్రి అది ఆయనకు సౌండ్ రాకుండా మళ్ళీ సౌండ్ వస్తే ఉరికోసాడు బయటికి సౌండ్ రాకుండా అదంతా సాపు చేసి వెళ్ళిపోయేటోళ్ళం అట్లా ఒక ఆరు నెలలు ఎవరికి తెలియకుండా మా పని మేము చేసుకుంటూ పోతా ఉన్నాం ఎందుకంటే మన పని విలువ పలరు పరలోక రాజ్యం చెప్పాలి అలలుయా ఈ భూమి మీద లెక్కలు వేసేటోడు ఇప్పుడు దండేసినోడు ఒక గంట తర్వాత చెప్పులు మెడకేయచ్చు కానీ పరలోక రాజ్యం మన పని విలువ చెప్తుంది అలలుయా అట్లా చేయటం 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 ఒకరోజు ఇంకొక విషయం ఏంటంటే క్రైస్తవ బిడ్డలమైన మనకు ఒక పెట్టుబడి ఉంది ఏదన్నా ఒక బిజినెస్ చేయాలంటే ఏం చేయాలి ఎవరన్నా ఒకరు ప్రశ్నకు జవాబు చెప్పండి అయ్యా పెట్టుబడి పెట్టకపోతే రాబడి ఉండదు మనకేందో తెలుసా మనకు ఒక పెట్టుబడి ఉంది ఆశపడటం మన పెట్టుబడి తృప్తిపరచటం అయినిచ్చే రాబడి అలలుయా ఆశపడ్డ ప్రాణాన్ని తృప్తిపరిచే దేవుడు అయినా అట్లా చర్చిలో ఆ పని చేయటం నేను ఒక టార్గెట్ పెట్టుకున్నా ఒడ్డరి బస్తీలలో బస్తీ బస్తీ దగ్గర ఒక పోలీస్ స్టేషన్ ఉంటుంది ఒక కళ్ళ కంపౌండ్ ఉంటుంది కళ్ళకోట ఒక కళ్ళు కొట్టు ఉంటుంది ఒక పోలీస్ స్టేషన్ ఉంటుంది ఒక హాస్పిటల్ ఉంటుంది బయట నుంచి పనిచేసి కళ్ళు కొట్లకు పోతారు ఆడోళ్ళు మొగోళ్ళు తాగుతారు బయటకు వస్తారు ఇంట్లోకి వచ్చి బాగా తన్నుకుంటారు తలకాయలు పగలగొట్టుకొని హాస్పిటల్లో పోయి కట్టు కట్టించుకొని పోలీస్ స్టేషన్లో కేసు పెట్టడం ఇది మా పని అయితే నేను ఏసు ప్రభు నమ్ముకున్న తర్వాత నేను నేను మొట్టమొదటిగా నేను పెట్టుకున్న టార్గెట్ ఏంటంటే టార్గెటేనా ఏందో తెలుసా ఒడ్డరి బస్తీలను మార్చాలి ఒక్కొక్క వ్యక్తిని తీసుకొచ్చి చర్చి పాస్తరకు అప్పగించాలి ఎందుకంటే పట్టే పని నాది కొట్టే పని పాస్తరిది అలలుయా అలలుయా ఇంకొక విషయం మా పాస్తరని ఏం చెప్తారంటే గొల్లోడు పిల్లల కంటే మంద పెరగదు గొర్రెలు పిల్లలు కనాలి అనే మాట చెప్తూ ఉంటాడు దేవుని దగ్గర అంటే బోడి కిరీటాలు పెట్టి పెడతాడంట ఆయన బంగారివి ఆ కిరీటంలో ఒక రాయి పెట్టాలంటే ఒక ఆత్మను మనం పట్టుకొచ్చి ఆయనకు అప్పగించాలి భూలోకం మీద ఒక ఒక ఆత్మ రక్షించబడితే పరలోకం అంతా సంతోషిస్తుంది నీ కిరీటంలో ఒక రాయి పెట్టబడతాడు హలలుయా అట్లా ఏదో అట్లా చెప్తూ ఉంటాడు ఆయన చెప్తున్న ప్రతి మాట మేము పట్టుకొని వచ్చేటోళ్ళం ఇంటికి ఆయన ఏమైనా చెప్పని ఎందుకంటే ఆయన ఏ మాట చెప్పినా కొత్త కొత్త మాటలు ఇంతవరకు దాకా అందరూ దుర్మార్గమైన పనులు మాకు నేర్పించిండ్రు కానీ మంచి మార్గంలో నడిపించేటోడు మా పాస్తర్ గారు అలలుయా అవి కొత్త కొత్తగా అనిపించినాయి మాకు బుద్ధి చెప్పే మాటలు అనిపించినాయి సరే అట్లా పని చేస్తున్నప్పుడు ఒకరోజు మా పాస్తర్ గారు టక్కున వచ్చేసిండు ఒంటి గంట రాత్రి వచ్చేసి ఎవరో మా అక్కడ పని చేసేది అని అంటే ఆయన ఏం చేశాడు తెలుసా రెండు కుర్చీలు వేస్తాడు తిట్టేటోళ్ళకు ఒకటి తిట్టించుకున్న వాళ్ళకి ఒకటి ఆయన తిడుతందుకు ఒకటి వేసుకుంటాడు ఎవరైతే తప్పు చేసిండో వాళ్ళ వాళ్ళ కోసం ఒకటి రెండు కుర్చీలు వేసి పెట్టిండు లోపల కూసో అన్నాడు ఎప్పటి నుంచి చేస్తున్నావు ఈ పని అన్న నువ్వు బ్యాప్టిజం ఇచ్చిన కానీ నేను చేస్తున్నావు అన్న ఎందుకంటే దేవుని దీవెన ఎవరైతే దేవుని పని చేస్తారో వాళ్ళకు వస్తుందని నువ్వు చెప్పినావు మళ్ళీ నువ్వేం మాకు మాకు పని చెప్పవు అందుకే దొంగతనంగా చేస్తున్నావు అన్న ఈ పని 
ఎక్కడ చేస్తారు పని మీరు ఇండ్లలో పని చేసుకుంటామన్నా అక్కడ ఎంత ఇస్తారు మీకు మూడు వందలు మూడు వందల యాభై ఇస్తే ఇక్కడ చేస్తావా హలో ఆశపడ్డ చర్చిలో పనిచేయాలని దేవుడు నాకు అక్కడ పని అప్పగించిండు సరే అట్లా పని చేస్తుండగా ఇంకొక విషయం నాకు చదువు రాదు ఎవరైనా కనిపిస్తే అన్న మీ ఇంట్లో బట్టలు ఉతుకుతాన్నా మీ ఇంట్లో బాసన్లు దొంగత కానీ గిన్నెలు దొంగత కానీ నాకు ఒక పేజీ చదివి వినిపించారా అమ్మ మీ ఇంట్లో పని చేస్తా ఒక పేజీ చదివి వినిపించవా వాళ్ళు చదివి వినిపించినాక కూడా నేను గమ్మున ఉండేదాన్ని కాదు ఆ బైబిల్ తీసుకొని ఇంట్లోకి వచ్చిన తర్వాత నెత్తి మీద పెట్టుకొని ఏసి నావల ఇంట్లో ఉన్న చదువు ఇంట్లో ఉన్న అక్షరాలంతా నా తలకాయలకు వచ్చిన గాక తర్వాత ఇప్పుడు ఒక మనిషిని ఒక మనిషి మనల్ని రోజు ఇట్లా చూసుకుంటూ పోతున్నారు అనుకోండి ఇట్లనే చూసుకుంటూ పోతున్నారు అనుకోండి వాళ్ళు పదిసార్లు చూస్తే పదకొండో సారి కన్నా మనం చూడాలనిపిస్తుంది కదా అట్లా చూడంగా చూడంగా ఏమవుతుంది వాళ్ళిద్దరి మధ్యలో క్లోజ్ ఏర్పడుతుంది కదా అట్లనే ఈ బైబిల్ను ప్రతిరోజు తీయాలే అంత ఆది కాండం నుంచి ప్రకటన వరకు ప్రకటన నుంచి ఆది కాండం వరకు చూసి తృప్తిగా ఒక గంట చూసిన తర్వాత పక్కకు పెట్టేదాన్ని అట్లా చేస్తున్నప్పుడు ఒక పాతప్పులోడు మన ఇంటికి వస్తే ఏం చేస్తాం బిందెను చెమ్మను చెమ్మ తాకటి పెట్టి ఆయన పైసలు ఆయన గిచ్చి పంపించేస్తాం అట్లనే విసుకగ్గ నిత్యం ప్రార్థన చేయవాలనని అనుటకు ఆయన ఒక ఉపమానం చెప్పానని రాసి ఉంటుంది బైబిల్లో విసుకకుండా ప్రార్థన చేసే వాళ్ళకు ఏ మేలు కొదవా కాదు ఇంకొక విషయం ఏంటంటే అడుకున్నటోడు అలసిపోవాలనా ఏసేటోడు అలసి అలసిపోవాలనా ఒకరోజు ఒక బస్తీలకు పోయి అమ్మా కొంచెం అన్నం పెట్టరా అని అంటే ఆమె అసలు దిగుతలేదు కనీసం పలుకుతలేదు నేను మా నాయనకు చెప్పిన నాయన ఆమె పలుకుతలేదు దిగుతలేదు వెళ్ళిపోదాంపా అంటే మా నాయన అన్నాడు మనమే ఎండుతామని చెప్పిండు అలిగిపోతే నాకు అలు కూడా వచ్చింది వచ్చేసింది ఆమె మీద మనం పోదాంపా ఆమె పలుకుతలేదు ఎంతగానం పిలుస్తాం అని అన్నా మా నాయన అన్నాడు పిలిచిన పలికిన దాకా పిలుస్తాం వెళ్ళిపోదామంటే మా నాయన అన్నమాట మనం ఎండుతాం బిడ్డ నిలబడి మనం అరిసిందే గొప్పతనం అని చెప్పేసి అరిసి అరిసి ఆ మొత్తానికి విసిగిపోయి వచ్చి ఇంత అన్నం వేసిపోయింది అయితే అట్లా నేను ప్రార్థన చేసుకొని అడుగుతున్నప్పుడు ఒక దినం అకస్మాత్తుగా అంత దూరం పెన్ను కనిపించి ఆ పెన్ను నడుస్తూ నడుస్తూ నా దగ్గరికి వచ్చేసి రాస్తున్న రిపిల్ దీపంలాగా మండుతున్న నోట్లకు పోవడం జరిగింది నాకు చదువు రావడం ఎవరికి ఇష్టం లేనట్టుంది ఇక్కడ ఉన్నలకు గట్టిగా వస్తారు అలలే చెప్పండి అలలయ్యా అయితే ఆ పెన్ను నా నోట్లకు పోయిన మూడో దినం ఒక వ్యక్తి నా గదిలకు నడిచి వచ్చి నాతో ఏం మాట్లాడకుండా ఆయన రెండు చేతులు నా కళ్ళ మీద పెట్టిండు ఎప్పుడైతే ఆయన చేతులు నా కళ్ళకు తగిలినాయో ఎమ్మటే బైబుల్ నా అక్షరాలు అర్థం కావటం మొదలైంది హలలయ్యా హలలయ్యా ఒక చిన్న పాట నన్ను వాడతా ఎందుకంటే మీరు ఎవరు కదులుతలేరు నేను కూడా ఉన్నానయ్యా నన్ను వాడుకు ఎస్యా నేను కూడా నన్ను వాడుకు ఎస్యా వాడుకు ఎస్యా నన్ను వాడుకు ఎస్యా వాడుకు ఎస్యా నన్ను నేను కూడా ఉన్నానయ్యా నన్ను వాడుకోసయ్యా నేను కూడా ఉన్నానయ్యా నన్ను వాడుకోసయ్యా రాళ్ళత నన్ను కొట్టిన నగాని రక్తం కారిన మరవాలి 
సంతోషం ఉందా నాకు అయితే ఎక్కడ వదిలిపెట్టిన చెప్పండి నేను అయితే దేవుడు ఎప్పుడైతే నా కళ్ళు ముట్టుకున్నాడో ఎమ్మటే నాకు బైబుల్ ఉన్న అక్షరాలు అర్థం కావడం మొదలైంది కష్టం లేకుండా ఫలితం ఉండదు నేను చర్చిలో పనిచేస్తున్న టైంలో ఒక పేపర్ తీసుకొని ఒక పిల్లకి ఇచ్చి కొంచెం నాకు రాసేవా పాస్తా అన్న వాక్యం చెప్తున్నాడు అనిచ్చేదాన్ని ఆ పిల్ల ఎప్పుడు రాసిచ్చేది ఎందుకంటే దేవుడు ఎప్పుడైనా చదువు నేర్పిస్తే నేను ముసల్దాన్ అయినాక కూడా నేను చదువుకుంటా ఆ వాక్యాలని అంది రాసింది రాసిన ఒక కుండలు వేసి పెట్టుకునేదాన్ని ఒకరోజు వాళ్ళ అమ్మ బాగా కొట్టిందంట అది నేను నాకు తెలియదు వచ్చేసి యథావిధిగా ఆమెకు ఒక పేపర్ ఇచ్చి అమ్మ కొంచెం రాసేవా అని అన్న స్పీడ్గా రా స్పీడ్గా పోతున్న లారీకి మనం అడ్డం పోయినాం అనుకో ఏమవుతుంది వంద ముక్కలు అవుతాం ఆ పిల్ల అని ఆ దెబ్బలు తిని ఏడ్చుకుంటే కూర్చుంది నాకు తెలియదు పోయి పేపర్ ఇచ్చిన కొంచెం రాసేవాని సిగ్గు లేదు బుద్ధి లేదు ఊరికే నాకే ఇష్టం ఎందుకు రాసేవాని అని అన్నది ఏం మాట్లాడలే ఏడవలే బాధవాళ్ళే వచ్చి చెప్పిన ప్రభా ఆ పిల్ల నన్ను తిట్టింది నాకు చదువు నేర్పించి చేసినామన అడుగుతున్న తండ్రి ఆమెన్ అంతే ఆ పిల్ల కోసం మూడే మూడు రోజులు కంప్లైంట్ ఇచ్చిన దేవునికి నాలుగో రోజు నాకు చదువు వచ్చిందండి అలానయ్యా ఆయన నా గదికి వచ్చి నా కళ్ళు ముట్టుకోవడం జరిగింది పేర్లో ఉన్నప్పుడు ఎప్పుడైతే ఆయన చేతులు నా కళ్ళకు తగిలినాయో ఎమ్మటే బైబుల్ ఉన్న అక్షరాలు అర్థం కావడం మొదలైంది చూడండి యశయ గ్రంథం నలభై ఒకటి తొమ్మిది నుంచి పన్నెండు వరకు భూతి గ్రంథముల నుండి నేను పట్టుకొని దాని కొనల నుండి పిలుచుకొని వాడా నీవు నా దాసుడవని నేను నిన్ను ఉపేక్షింపక ఏర్పరచుకుంటున్నాను నేను నీతో చెప్పి ఉన్నాను భయపడకము నీ దేవుడనై ఉన్నాను దిగులు పడకము నేను నిన్ను బలపడుతును నీకు సహాయం చేయవాడని నేనే నా ద నీతి అని నా దక్షిణ హస్తంతో నిన్ను ఆదుకుందును నీ మీద కోపపడ్డ వాళ్ళందరూ సిగ్గుపడి విస్మయం పొందుతారనే మాటల ద్వారా దేవుడు నాతో మాట్లాడడం జరిగింది నా మీద కోపపడ్డ రమ అందుకే నీ మీద కోపపడ్డ వాళ్ళందరూ అనే మాట కాడ నేను రమని రాసి పెట్టుకున్నాను నా బైబిల్లో ఆమె తిట్టినందుకు నాకు ఈ చదువు వచ్చింది అంటే తండ్రి చేయి పట్టుకొని నా బిడ్డను తిడతావా ఏమనుకుంటున్నావు అని మాట్లాడినట్టున్నా ఈ మాటలు హలలుయా దేవుడు నాకు చదువు నేర్పించడం జరిగింది ఇప్పటి వరకు దేవుడు నా నుంచి చదువు దూరం చేయలేదు ముప్పై సార్లు బైబుల్ కంప్లీట్ చేసినండి హలలుయా ప్రతిరోజు నీళ్లు మోసుకు మోయటానికి వడ్డల బస్తీ నుంచి నీళ్లు మోసుకొని రావాలి ఆ వడ్డల బస్తీలు పోయిందంటే నలుగురికి చెప్పాలి వాళ్ళని తీసుకొచ్చి మా పాస్తానికి అప్ప చెప్పాలి వచ్చిరాని మాటలు చెప్పాలి వాళ్ళని తీసుకురావాలి క్రైస్తవ బిడ్డలమైన మనం బెల్లం ముద్దలాగా ఉండాలి కానీ బెల్లం కొట్టిన రాయిలాగా ఉండొద్దు బెల్లం ముద్ద దగ్గర బోలైన నీగలు ఆగుతాయి నువ్వు ఎక్కడున్నా లోకానికి వెలుగైన బిడ్డలం మనం హలలుయా సరే ఒడ్డెర బస్తులు ఉన్న వాళ్ళు ఆరు వందల ఎనభై మంది రక్షణలకు రావడం జరిగింది నాలుగు ఒడ్డెర బస్తులను దేవుడు మార్చుకున్నాడు అదే కాకుండా ఇంకొక విషయం ఏం తెలుసా ఒడ్డెర బస్తి వాళ్ళ గురించి ప్రార్థన చేసేదాన్ని ఏమనంటే ప్రభా వాళ్ళ పెదువులు మార్చు నా పెదువులు మార్చు ప్రార్థన ఎట్లా చేయాలో నాకేం తెలియదు కానీ ఒకరోజు వాక్యం చదువుతుంటే ఒక వాక్యం నాకు ఎదురైంది ఎస్ఏ గ్రంథం ఆరో అధ్యాయం నాలుగో వచ్చినం అదొక మంచి ప్రార్థన ఉంది చూడండి వారి కంఠ స్వరము వలన గడప కమ్ముల పునాదులు కదులుచు మందిరము ధూమం చేత నిండగా నేను అయ్యో అపవిత్రమైన పెదవులు గలవాడను అపవిత్రమైన పెదవులు గల జనుల మధ్యలో నివసించువాడను నేను నశించితిని రాజును సైన్యములకు అధిపతి అగు యహోవాను నేను కనులార చూసితినని అనుకుంటిని అని అక్కడ ఆయన ప్రార్థన చేస్తున్నప్పుడు ఒక జవాబ్ వచ్చింది ఆయనకు ఏందో తెలుసా ఆ సేరబులల నుంచి ఒకటి ఎగిరి వచ్చి కారుతో తీసిన నిప్పును తీసుకొని వచ్చేసి అది నీ నోటికి తగిలను కనుక నీ పాపమునకు ప్రాయచిత్తమైన నీ దోషములో తొలగిపోయాను 
అనే మాటలు అక్కడ కనిపిస్తున్నాయి కానీ నేను కూర్చొని ప్రార్థన చేసుకుంటున్నప్పుడు పెన్ను నా దగ్గరకు వచ్చింది వాస్తవానికి దేవదూతనే ఆ పెన్ను తీసుకొచ్చి నా నొట్టిని కాల్చిరేమో దేవదూతను మరుగుపరిచి ఉట్టి పెన్ను మాత్రం కనిపించేటట్టు చేసిండు దేవుడు నాకు హలోయ ఆయన దయగల తండ్రి మన గుణాన్ని గుర్తుపట్టి దాని ప్రకారంగానే చేసిన చేసే దేవుడు ఆయన దేవునికి మహిమ కలుగును కాక ఒడ్డరి పరిస్థితి వాళ్ళని దేవుడు మార్చుకున్నాడు మా అమ్మమ్మ నాయన కుటుంబాన్ని దేవుడు వాళ్ళని కలపడం జరిగింది మా అమ్మమ్మ నాయన నా దగ్గరనే ఉంటారు ఒక రెండు సంవత్సరాల కింద మా అమ్మ చనిపోయింది ఇంకొక విషయం ఏంటంటే దేవుడు నాకు ముప్పై సంఘాలు ఇచ్చిండండి హలోయ నేను ఒక మాట అడిగిన దేవుని ప్రభా నాకు మంత్రకట్ల మీద అధికారం కావాలి దయ్యం అంటే భయంకరమైన భయం చీకటి చూసినా భయమే కానీ వాక్యం చదివిన తర్వాత నాకు ఒక ధైర్యం వచ్చింది మంత్రి ఇక్కడ గొప్పడు కాదు మంత్రం గొప్పది కానే కాదు అసలు అనేది ఎప్పుడైతే అర్థమైందో నాకు దాని మీద అధికారం కావాలి ప్రభా అని అడిగిన ఎందుకంటే నా భర్త మంత్రకట్లతోటే ఆయన ప్రాణం పోగొట్టుకునే పరిస్థితికి వచ్చేసింది నా తండ్రి మంత్రకట్లతోటి తన కళ్ళు పోగొట్టుకుని తన జీవితమే నాశనం అయిపోయింది బతుకున్నా బతికలేనట్టే లెక్క అయితే ఒకరోజు చర్చ్లో నేను గిన్నెలు దోముతున్నా ఆ టైంలో మా పాస్టర్ గారు నాకు చెప్పిన మాట అమ్మ ఆంధ్రకేలో కామని తీసుకొచ్చిరు ఆమెకు నూనె రాసి బయటకు పంపియానన్నాడు నేను అన్న అన్న అవరం నీ దగ్గర ఉంది దయ్యం ఆమె దగ్గర ఉంది నేను ప్రా నేను నూనె రుద్దిన అనుకో దయ్యం నాకు పట్టుకుంటే కష్టం కదా అన్న నువ్వు పని మనిషివి గిన్నెలకు బూడిద రుద్దామంటే రుద్దాలే మనిషికి నూనె రుద్దామంటే రుద్దాలన్నాడు సరే నేను చెప్పిండు కదా అన్నట్టు తీసుకుపోయి లోపలికి ఆమె ఆమెకు నూనె రుద్దుతు రుద్దు రుద్దుతున్న టైంలో ఆమె చేతులకు వెళ్ళి ఇంత పెద్ద సీస మొక్కలు బయటకు రావడం మొదలైంది హలోయ అయితే ఆమెకు పదిహేన కత్తులు ఆమె ఒంట్లోకి వెళ్ళి బయటకు వచ్చినాయి మీరు నమ్మిన నమ్మకపోయినా నా దేవుడు చేసిన కార్యం ఇది హలోయ తర్వాత మా ఇంట్లో కామంది ఇప్పుడు ఆమె కడుపులకి వెళ్ళి ఆరు వందల రాళ్ళు ఆమె కడుపులకి వెళ్ళి బయటకు వచ్చినాయి యూట్యూబ్లో లాస్ట్కి ఉంటుంది ఆమె లాస్ట్ ఆమె వంటకి వెళ్ళి ఏమేమి బయటకు వచ్చినాయో అవన్నీ అందులో కనిపిస్తాయి కోట్ల ఆస్తి పరాలు మంచి దొరకకపోతే ఆ విధంగా వాళ్ళు చేయడం జరిగింది ఆమె మంచిగా అయిపోయింది ఇప్పుడు హలోయ ఆమె దేవుడు ఒక సేవకురాలుగా రూపుదిద్దుకోవడం జరిగింది ఎందుకంటే ఆయన సర్వశక్తి గల దేవుడు ఇంకొకటి బైబుల్లో నాకు అర్థమైన సత్యం ఏంటంటే మన నోటి మాట ఎంతో విలువైంది ఎంతో పవర్ గలది దాని గుర్తుపట్టినలకు దాని ఫలాన్ని అనుభవిస్తారని బైబుల్లో రాసి ఉంది హలోయ చూడండి ఆది కాండం ఒక చిన్న ప్రసంగం నోటి మాట మీద ఆ నోటి మాట మీద ఆ వాక్యం నాకు ఎప్పుడైతే నా వరకు అర్థమైందో నేను దాన్ని విడుదల చేయటం మొదలుపెట్టిన ఎందుకంటే నోటికి వచ్చిన మాటను టపటపటప వదిలేసుకుంటూ పోతాం మనం ఈ చేతితోటి ముళ్ళ విత్తనాలు ఈ చేతితోటి మంచి విత్తనాలు పట్టుకొని చల్లితే రెండు మొలుస్తాయి అట్లనే నోటి నుంచి పలికిన చెడ్డ మాట నోటి నుంచి పలికిన మంచి మాటకు మనం జవాబు పొందుకుంటాం మంచిది దానికి జవాబు వస్తే సంతోషం కానీ చెడ్డదానికి జవాబు వచ్చిందనుకో చాలా బాధగలుగుతుంది కదా ఐదు నిమిషాలు ఉందండి నిన్న టైము హలోయ ఆది కాండం మొదటి అధ్యాయం మొదటి నుంచి మూడు వచ్చినాలు చదవండి సృజించను నిరాకారంగాను మంచిగా చదవండి అమ్మా భూమి నిరాకారంగాను శూన్యంగాను ఉండెను చీకటి అగాధ జలముల పైన కమ్మి ఉండెను దేవుని ఆత్మ జలముల పైన అల్లాడుచుండెను దేవుడు వెలుగు కమ్మని పలకగా వెలుగు కలిగెను అయితే ఆయన చూస్తున్నది కటిక చీకటి కంటికి నోటికి సంబంధం లేదు కన్నుతో ఏమైతే చూస్తున్నాడో దాని గురించి మాట్లాడట్లేదు దాంట్లో ఏమైతే కావాలనో దాన్ని పిలవడం మనం అక్కడ చూస్తున్నాం వెలుగు కలుగును గాక వెలుగు మంచిదైనట్టుగా చూసిండు సరే ఈ మాటను పక్కకు పెడితే ఆది కాండం మొదటి అధ్యాయం నుంచి ఒక ఎనిమిది పది వచనాల వరకు మనం చూసుకుంటే అక్కడ ఏముంది మనం చూస్తున్నదంతా కూడా కలుగును గాక కలుగును గాక కలుగును గాక ఆకాశం కలుగును గాక భూమి కలుగును గాక సూర్యచంద్ర నక్షత్రాలు కలుగును గాక వెలుగు కలుగును గాక మొత్తానికి కలుగును గాక ఉట్టి గాకలో మనం చూస్తున్నదంతా కూడా కనిపిస్తూ ఉంది ఉట్టి గాక మీదనే ఉంది ఇదంతా సృష్టినంతా దేవుడు గాకలో చేస్తే మనల్ని మాత్రము ఆయన గీకలో చేసిండు 
మట్టిని గీకి మనల్ని తయారు చేసిండు సరే ఈ వాక్యం చదువుతున్నప్పుడు నాకు అనిపించింది ప్రభా నా పోలికలో నరం చేస్తా అనుకున్నావు అన్నావు అయితే నువ్వు గాకాని పలికితే ఇవన్నీ కలిగిన కదా నాయన మరి బైబుల్లో ఎవరైనా నోటి నుంచి ఆ మాటలు విడుదల చేస్తే ఏదన్నా తయారైనట్టుగా ఉందా అని నేను చదువుతున్నప్పుడు ఏజ్కెల్ గ్రంథంలో కొన్ని మాటలు నాకు దొరికినాయి ముప్పై ఏడో అధ్యాయం మొదటి నుంచి మూడు వచనాలు అక్కడ ఏముంటుందంటే నరపుత్రుడా ఎండిపోయిన ఎముకలు బ్రతకగలవా అని అంటే ఆయన అంటాడు ప్రభు అయిన ఎహో నీకే తెలుసు నాకు తెలియదు అయితే ఎండిపోయిన ఎముకలతో ఇట్లానము అనే మాట అని ఆయనతో పలికిపిచ్చిండు కాళ్ళతోటి చేతులతోటి ఆ ఎముకలను ఒక దగ్గర అను అవిటిని తాకు అని చెప్పలే ఆ ఎముకల మధ్యలో నిలబడైన నోటి నుంచి ప్రవచనం ఒక్కొక్క మాట విడుదల చేస్తున్నప్పుడు గడగడం అనే ఒక శబ్దం ఆ లోయలో కదిలి ఎముకలు ఒకదానితో ఒకటి కలుసుకొనేను అనే మాట రాయబడింది ఆ వాక్యం చదివినప్పుడు నాకు సంతోషం అనిపించింది మా కనాథ పిల్లలు ఒక హాస్టల్ ఉంది ఈ ముప్పై సంఘాలలో ఒక హాస్టల్ కూడా ఉంది ఆ పిల్లలకు డబ్బులు కట్టడానికి డబ్బు లేక నేను చక్కగా ఏటీఎం దగ్గరికి వెళ్ళిన ఏటీఎం ఈ ఎముకల ఆధారం చేసుకొని అక్కడ పోవడం జరిగింది ఏటీఎం దగ్గరికి పోయి ప్రార్థన చేసిన ఏమనంటే ఏసి నా వల్ల దీంట్లో డబ్బులు వచ్చిన కాక డబ్బులు వచ్చిన కాక అని మూడు సార్లు పలికి నిలబడ్డా నాకు ఏటీఎంలో డబ్బులు తీయటానికి రాదు నా ఏమంటే ఒక డ్రైవర్ ఉన్నాడు ఆయనకు చెప్పిన పీటర్ ఒకసారి చెక్ చేయవా అంటే అమ్మ నిన్న చూసినప్పుడు రెండు వందల డెబ్బై రూపాయలు ఉన్నాయి అందులో నువ్వు వచ్చిన కాక వచ్చిన కాక అంటే వస్తాయా అని అన్న డెగితాలు చేసినట్టుగా మాట్లాడాడు నువ్వు నోరు మూసుకొని ఒక నాకు నా దేవునికి సంబంధం ఇది అని చెప్పి ఆయనకి ఏటీఎం కార్డు ఇచ్చిన ఆయన ఒకసారి చెక్ చేసినప్పుడు ఎంత ఉన్నదో తెలుసా మీరు ఊహించండి ఎంత రావచ్చు అందాదా ఎంత వచ్చినాయో తెలుసా ఒక లక్ష అరవై నాలుగు వేల నాలుగు వందల నలభై నాలుగు రూపాయలు నా నా అకౌంట్లోకి రావడం జరిగింది హలోయా సరే అది జరిగింది కరెక్టే ఇంకొకటి అడిగిన బ్రహ్మ ఆది కాండంలో నువ్వు పలికినవు ఏజ్కెల్ గ్రంథంలో ఈయన పలికిండు రెండు పాత నిబంధన గ్రంథానికి సంబంధించింది మరి మేము పలకటానికి మాకేమైనా ఉందా ఈ గాక అనే మాట అని చెప్పి నేను ప్రార్థన చేసుకొని అడిగినప్పుడు ఒక దగ్గర ఒక మాట దొరికింది చూడండి అయ్యారు కొంచెం ఒక రెండు నిమిషాలకి నిలబడతారా ఒక చిన్న ఎగ్జాంపుల్ ఈయన పాస్తర్ గారు యహోవ దేవుడు అనుకుందాం ఈయన గాక 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 అంటే కలిగినాయి అవునా తండ్రి కొడుకులు ఉంటే బాగుంటుంది రండి ఒక్క నిమిషం ఈయన ఎవరండి యేసు ప్రభు అనుకుందామండి ఇప్పుడు యహోవ దేవుని లోపటి నుంచి వచ్చిన ఆయన యేసు ప్రభు ఈయన గాక 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 అంటే పల్ పలికితే కలిగిన సృష్టి తర్వాత అక్కడి నుంచి ఈయన భూలోకం మీదకి వచ్చినప్పుడు ఈ శిష్యులందరూ కలిసి ఒక మాట అడిగారు ఏమని ప్రభు మాకు పరలోక ప్రార్థన నేర్పించవా అని అడగటం జరిగింది పరలోక ప్రార్థన నేర్పించవా అని అడిగినప్పుడు పరలోక ప్రార్థనలో ఉన్న మాటలు ఏంటివో ఒకసారి చూడండి మొత్తం వార్త ఆరు తొమ్మిది వాళ్ళే చదవండి ఎవరు సప్పు చేస్తలేరు ఎవరన్నా చదవండి బాబు పాస్తర్ గారులు ఉన్నారు ఇంతమంది ఉన్నారు పరలోక మందున్న మా తండ్రి నీ నామం పరిశుద్ధపరచబడును గాక నీ రాజ్యం వచ్చును గాక నీ చిత్తం పరలోక మందు నెరవేరినట్టు భూమి అందు నెరవేరును గాక అంటే ఒక నిమిషం మీరు చేయి చేయిస్తారా ఈ ఆది కాండంలో ఆకాశం కలుగును గాక భూమి కలుగును గాక సూర్యచంద్ర నక్షత్రాలు కలుగును గాక అని పలికిన ఈ గాకనే భూమి మీదకి మన మధ్యలోకి రావడం జరిగింది వచ్చిన తర్వాత ఆయన ఇంకొక ప్రార్థన నేర్పించలే వాళ్ళకు పరలోక మందున్న మా తండ్రి నీ నామం పరిశుద్ధ పరచబడిన గాక నీ రాజ్యం వచ్చును గాక నీ చిత్తం పరలోక మందు నెరవేరినట్టు భూమి అందు నెరవేరును గాక అంటే ఈ రెండు కాకలకు సంబంధం ఉంది హలలయ్యా ఈ రెండు కాకలకు సంబంధం ఉంది వాళ్ళ మధ్యలో ఉన్న వాళ్ళు ఎవరంటే ఆదాం హలలయ్యా ఆదాం పోస్ట్లో మనం ఉన్నాం నీకు ఏదైనా కావాలన్నప్పుడు ఏసు నామములు ఇది అవును గాక మా సంఘం ప్రజలతో నింపబడును గాక మా ఊరు మార్చబడును గాక ఏదైనా రోగం ఉంటే ఏసు నామలు ఈ రోగం పోవును గాక అని పలకడం మొదలు పెట్టండి దేవుడు కార్యం చేస్తాడు హలోయా 
ఇది కొత్త మాటలకు సంబంధించింది కాదు పరలోక ప్రార్థన మనం చేస్తూ ఉంటాం దాంట్లో ఉన్న శక్తిని గుర్తుపడితే అది గొప్ప అద్భుత కార్యాలు జరుగుతూ ఉంటాయి హలోయా థ్యాంక్స్ అయ్యా వెళ్ళచ్చు అయిపోయింది నేను ముగిస్తా నా బిడ్డకు పెళ్లి చేసిన వాళ్ళు ఒక తులం గొలుసు పెట్టమని వాళ్ళ అడిగి అడగడం జరిగింది నేను ఒకటే మాట ప్రభా ఈ లోక సంబంధమైన వాళ్ళు వాళ్ళ కంపెనీ వాళ్ళకు లోన్ ఇస్తుంది బోనస్ ఇస్తుంది అయితే సేవకుల కంపెనీ ఏదో తెలుసా పరలోక కంపెనీ హలోయ నీ కంపెనీలో నేను జాయిన్ అయ్యి ము ఇరవై మూడు సంవత్సరాలు నా లోన్ నువ్వే నా బోనస్ నువ్వే ఏసునామలో పరలోక బంగారంలో నుంచి ఒక తులం కొలుసు రోడ్డు మీద పడనుగాక అని ప్రార్థన చేసుకోవడం జరిగింది నాలుగు గంటలకు అడిగిన ఏడు గంటలకు ఉప్పల రింగ్ రోడ్డు కాడ దొరికింది మా హైదరాబాద్లో హలోయ మీరు నమ్మినా నమ్మకపోయినా ఒకరోజు ఇట్లా నడుస్తూ ప్రభ నాకు రెండు వందలు అయితే బాగుండని ఆయన అనుకుంటే నడుస్తా ఉన్నా రెండు వందలు అయితే బాగుండన్నా ఇయ్యమని అడగలే ఈడ మాట్లాడుకుంటూ నడిచినా అంత దూరంలో పడినాయి అందరు నడుస్తున్నారు రోడ్లో నేను అడిగిన ప్రభ గడ్డ అయ్యిందంటే నమ్ముతారు గడ్డ పోయిందంటే ఎవరు నమ్మరు నాయన నాకు ఒక వాక్యం చూపెట్టవా అని అడిగినా అక్కడ ఏముందో తెలుసా ముప్పై నాలుగో కీర్తన ఒక స్వరం వినబడింది నాకు ముప్పై నాలుగో కీర్తన నాలుగు నేను యహోవ యొక్క విచారణ చేయగా ఆయన నాకు ఉత్తరం ఇచ్చాను ఒకటే లైన్ తర్వాత ఇంకొక విషయం నేను గిన్నెలు తోమేటప్పుడు నాకు ఒక కళ వచ్చింది నేను కువైట్ దేశం పోయినట్టు కళ వచ్చింది నేను మా ఆయనకు లేచి చెప్పిన అయ్యా నాకు కువైట్ దేశం పోయినట్టు కళ వచ్చిందంటే తూ నీ ముఖం పాడుగాను అడుకునే ముఖం దానా కోతిమీర కట్టగా ఉన్నట్టు ఆయనకి డబ్బు లేదు పెద్ద పెద్ద కళలు కంటావు అని తిట్టిండు నన్ను నేను చెప్పిన నమ్మదగని నాకు నమ్మదగిన దేవుడు చూపించిన కళ అది నెరవేరుతుంది హలోయ అయితే కొంతమంది నన్ను పిలిచేటోళ్ళు ఇంటర్నేషనల్ స్పీకర్ స్టేజ్ మీదకి రావాలి ఎగుతాలిగా ఏ సినిమాలో నువ్వు అన్నది జరుగునుగాక అర్థమవుతుందా యాదక్క ఈ మధ్యలో బాగా బలిసింది ఏ సినిమాలో నువ్వు అన్నది జరుగునుగాక తినకుండానే కదా ఎవరన్నా కూడా నేను ఎప్పుడు తిట్టదని కాదు ఎవరిదైనా పోస్టర్ కనిపిస్తే ఏ సినిమాలో అయితే పోస్టర్ పక్కల నా పోస్టర్ ఉండను గాక నేను ఉన్న జాగాలే ఉండొద్దు నేను ముందుకు వెళ్ళాలి తర్వాత ఫ్లైట్ పోతుంటే ఏ సినిమాలో నేను దాన్ని ఎక్కుదును గాక నేను నా దేశం ఎల్లుదును గాక ఈ గాక అనే మాటలో నాకు దొరికింది ఏందో తెలుసా నేను రెండు వేల పదహారు ఏప్రిల్ పదమూడు తారీఖు నేను ఫ్లైట్ ఎక్కిన కువైట్ దేశం పోయి వచ్చిన హలోయ ఏ భాష రాదు తెలుగు మాత్రమే వచ్చు నాకు ఇరవై ఎనిమిది సంఘాలలో దేవుడు అక్కడ వాడుకున్నాడు హలోయ ఇప్పుడు అనేక దేశాలకు తీసుకుపోవడానికి ఆయన రెడీగా ఉన్నాడు అక్కడి నుంచి నాకు ఇన్విటేషన్ అంటారా ఇన్విటేషన్ వస్తుంది చికాకో ఇంకా ఏమేమో దేశాలు తీసుకుపోయినప్పుడు మాట్లాడచ్చు అయితే ఏదైతే మనం ఎండ్ల కుంటుబడి ఉన్నామో అప్పులో ఉన్నామా లేకపోతే తప్పులో ఉన్నామా దాని నుంచి విడుదల పొందుకోవడానికి ఏ సినిమా వల్ల నాలో మార్పు వచ్చును కాక ఇందాక ఒక పాట వాడిన చూడండి వాడుకో వేసేయా దాన్ని ఏంటంటే నేను కూడా ఉన్నానయ్యా నన్ను మార్చుకోయ్యా నేను కూడా ఉన్నానయ్యా నన్ను మార్చుకో అయితే మన కుటుంబాల గురించి మన సంఘాల గురించి మనం ప్రార్థన ఏ సినిమాలో ఇది జరుగునుగాక అనే ప్రార్థన మనం పలికినప్పుడు దేవుడు కంపల్సరీ ఆ ప్రార్థన విని దానికి జవాబిచ్చే దేవుడు మన దేవుడు అయితే ఇంకొకటి ఏంటంటే నా భర్త పూర్తిగా జబ్బుతో ఉన్న వ్యక్తిని ఇరవై కిలోల మనిషి నేను చర్చికి తీసుకొస్తే ఇప్పుడు ఆయన ఎనభై కిలోలు అయ్యి అలలుయ నా కుటుంబం వాళ్ళందరూ సేవకులే తర్వాత ఒడ్డరి బస్సులో మార్చబడే వాళ్ళందరూ కూడా సేవకులే అనేకులకు సువార్త ప్రకటించటం వదలకుండా ఇప్పటి వరకు అనేక ఆత్మల రక్షణ జరగాలనే ఒక ఆరాటము దేవుడు ఆ మంట కొట్టిన ఆ లోపల ఉంచి పెట్టడం జరిగింది హలలుయ హలలుయ నాకు ముగ్గురు ఇద్దరు మనవాళ్ళని ఒక మనవరాలను ఇచ్చండి దేవుడు నా అల్లుడు పాస్ అయ్యి పెళ్ళి కానీ 
పిల్లలకు పెళ్ళిళ్ళు కాకుండా ఉంటే దాని గురించి కూడా మంచి అల్లుడు వచ్చిన కాక అని ప్రార్థన చేసుకోండి దేవుడు కంపల్సరీ కార్యం జరిగిస్తాడు మరి కొద్ది మాటలు దేవుడు దివించి ఆశీర్వదించిన కాక ఇంకోటి నాకు గర్భసంచి లేదు ఒక బిడ్డ పుట్టినాక డాక్టర్ గర్భసంచి తీసేసిండు నేను అడిగిన ప్రభా నువ్వు వినే దేవునివి చూసే దేవునివి జవాబిచ్చే దేవునివి అయితే నాకు గర్భసంచి కావాలి ప్రభా అని అడగటం జరిగింది దేవుడు లేని అవయవాన్ని నాకు సృష్టించిండి కొత్త అవయవము నా కడుపులో ఆయన సృష్టించడం జరిగింది ఎందుకంటే ఏదైనా అడిగితే ఇచ్చే సామర్థ్యత కలిగిన దేవుడు మన దేవుడు ఈ కొద్ది మాటలు దేవుడు దీవించి ఆశీర్వదించిన కాక ఆమె మంచిది దేవుని బిడ్డలారా అక్కగారు నా బాధ ఏంటంటే మళ్ళీ ఆమె మేము బస్సుకి పంపించారు బస్సు వెళితే మళ్ళీ రాత్రి ఇబ్బంది జరుగుతుంది ఆ తర్వాత ఆమె భోజనం చేయవలసిన్నారు మంచిది తన క్లుప్త సాక్ష్యాన్ని కొన్ని మనం యూట్యూబ్లో చూస్తాం ఆ తర్వాత రేపు స్వామిసుందరం ఏగారాల చర్చిలో ఆ తొమ్మిది పది పదకొండు తారీఖులు చాలా చక్కగా ఇంకా వినాల్సినటువంటి సాక్ష్యం చాలా క్లుప్తపరిచి అన్ని విషయాలు ఒకే రోజు కాబట్టి చెప్పలేదు కాబట్టి కొన్ని విషయాలు చెప్పగలిగారు అక్కడికి వందనాలు ప్రత్యేకంగా తెలియచేస్తూ సింగం తరఫున అలాగే ఈ కుడికిలోనికి వచ్చినటువంటి దైవ సేవకులందరికీ ప్రత్యేకంగా వందనాలు ఆయా ప్రాంతాల నుంచి వచ్చినటువంటి సహోదరు సహోదరులకు రేపు ఎల్లుండి చాలా ఉన్నతమైనటువంటి సందేశాలు ఇవ్వగలిగిన గొప్ప దైవ సేవకులు ఇమానియల్ అని గారు రాబోతూ ఉన్నారు టీవీ వర్తమానికులు మీ ముందుకు తెలుసు అనుకుంటాను ఇప్పుడే అమ్మునోను తామారు అనేటువంటి దాని మీద తర్వాత గుణవతి అయినటువంటి భార్య అనేటువంటి దాని మీద చాలా అద్భుతంగా క్యాసెట్లు చేశారు ఇప్పటికే దేవుని చేతలో బహు బలంగా వాడబడుతున్నటువంటి దైవజనులు రేపటి దినం మీరు మాత్రమే కాక మరి ఇంకా అనేక మందిని ప్రభు సన్నిధిలోకి మీరు తీసుకుని రావాలని తప్పనిసరిగా ఆ ఎవ్వరికి ఇబ్బంది కలగకూడదనే ఏడు గంటలకు లేక ఏడున్నరకు ప్రారంభించి పది గంటలకు దాన్ని క్లోజ్ చేస్తాం అన్న కూడా అదే చెప్పారు నాకు ఎన్నింటికి ఇస్తాం మైక్ అని అంటే చెప్పాను అన్న చాలా ఖచ్చితంగా టయాన్ని పాటిస్తాం మీకు అలా మైక్ ఇస్తాను ఎందుకంటే వాళ్ళు అలాంటి రీతిగా వాడబడుతున్నటువంటి వ్యక్తులు కనుక రేపటి దినం కొరకై మీరు ప్రార్థనాపూర్వకంగా సిద్ధపడి మళ్ళీ ఇదే వేదికలోనికి వచ్చి దేవుని దీవిన ఆశీర్వాదం పొందాలని యేసు క్రీస్తు నామంలో తెలియచేస్తూ ముగిస్తున్నాం చివరి ప్రార్థన అందరి కళ్ళు మేడి ప్రార్థనతో మనం ముగించుకుందాం అందరం కళ్ళు మూసి ప్రార్థన చేసుకుని ఆశీర్వాదంతో కుడికను మనం ముగించుకుందాం అత్యంత ప్రేమ నమ్మకం కలిగిన నా ప్రియ గొప్ప పరలోకపు తండ్రి సర్వశక్తిమంతుడివైన మా గొప్ప దేవ మీకు ఎంతో వందనాలు కృతజ్ఞత స్థుతి స్తోత్రాలు తెలియజేస్తూ ఉన్నాం ప్రభ ప్రార్థించిన ఆశించిన రీతిగా మీ సన్నిధిని నిబిడలమైన మాకు తోడుగా ఉంచి నాయన ఈ రాత్రికాల సమయంలో ప్రియ దాసురాలు యాదక్కును మీరు గత రాత్రి క్షేమంగా మరి ఉదయకాలం మా మధ్యకి మీరు తీసుకుని వచ్చి నాయన మాతో కూడా ఈ ఉదయం నుంచి సాయంత్రం వరకు గడిపి రాత్రి ఈ సభలో కూడా నాయన తన జీవితంలో మీరు చేసినటువంటి అద్భుతాలను ఆశ్చర్యమైన మీ కార్యాలను ప్రభ మేమందరము విని నాయన ఇదిగో శరీర సంబంధమైన వాటిని బట్టి మాత్రమే మేము ఆనందించేవారేమి కాక ఆత్మ సంబంధమైనటువంటి పవిత్రతను మేము కలిగిన వారమై తండ్రి మీరిచ్చే రాజ్యాన్ని మేము స్వతంత్రించుకోవటానికి నాయన అలాగే నాయన పన్నెండవ మధ్య మొదటి వచ్చిన నాయన ఇంత గొప్ప గొప్ప సాక్షి సమూహం అన్నామయ్యా నిజమే కొన్ని సాక్ష్యాలు అనేక మందిని తాకే సమరయ్య స్త్రీ నాయన ఊరు ఊరు మీ వద్దకు రావ రాబడింది అంటే కేవలం తను నాయన వర్తమానాలు కదగని తన జీవితంలో మీరు ఎంత చాలిన దేవుడిగా ఉన్నారో ఓ తన మా హృదయము మారినప్పుడు మారిన హృదయముతో ప్రజల యొక్కకు వెళ్ళినప్పుడు అద్భుతమైన కార్యాలు చేసిన దేవ అక్కడ కూడా మీరు ఇంకనూ బలపరచండి మీ ఆత్మ జ్ఞానముతో నింపండి ఎక్కడ నిల పడితే అక్కడ ప్రభా నాయన మా ఘనతలు మెప్పులు కాదయ్యా ఎంత గొప్ప 
గొప్ప దేవుడు నాయన ఎంత బలహీనులైన ఎంత పెంటకొప్పల్లో ఉన్నా నువ్వు పైకి లేవనెత్తి వాడుకునే దేవుడు అయ్యా నీకు స్తోత్రాలు నాయన దాసునాలను మీరు ఇప్పటికే వాడుకుంటున్నందుకు వందనాలు మా ప్రభు ఇంకను మీ ఆత్మతో నింపి బలపరచను మంచి ఆరోగ్యముతో మీరు నింపండి రాకపోకలకై మీరు తోడై ఉండండి ప్రత్యేకంగా ఈ రాత్రి కాల సమయంలో ఇంకా ఇదిగో నేను ఎన్నిక లేని దానాను అయ్యా ఆర్థికమైన విషయాల్లో అయ్యా ఆత్మ సంబంధమైన విషయాలు ఎవరెవరైతే నా తండ్రి అయ్యో ఎన్నో వ్యసనాలతో అక్క నాన్న చెప్తా ఉన్నప్పుడు ఇదిగో ఎన్నో త్రాగుడికి అబద్ధాలకు అపవిత్రతకు బానిస అయింది కానీ అయా బానిసత్వంలో నుంచి బానిస సంఖ్యలు తెగగొట్టగలిగిన విడిపించగలిగిన వాడవును ఒక్కడవే తండ్రి నీకు వందనాలు ప్రభువానైన మీ కొరకు సిద్ధ సిద్ధం చేయడానికి మీరు సహాయం దయచేసి అందుకు నీకు స్తోత్రాలు ఈ రాత్రి ఒకవేళ అలాంటి పరిస్థితులు మధ్యలో నాయన అయ్యా నా తండ్రి మీ దాసురాలు కానీ అయ్యా ఇక్కడ ఎవరైనా ఉన్నట్లయితే దయతో దయతో ఈ రాత్రి వారిని మీరు దర్శించండి ఏ సందర్భాల్లో సమయాల్లో బలహీనతలు కృంగి ఉన్నారో తండ్రి ఈ రాత్రి వారిని తండ్రి దర్శించమని ప్రార్థన చేస్తున్నా వారికి నాయన హృదయ స్వస్థతను దయచేయండి మొదటిగా పవిత్రతను దయచేయండి ప్రభు అన్న నీ రాజ్యము కొరకు సంపూర్ణంగా వాక్యము చేత సంధించబడినటువంటి వారే నాయన మీ వైపు తిరిగి నాయన మిరిచే సంతోష సమాధానములను ప్రభు సమృద్ధిగా పొందుకోవడానికి మీ సహాయం అందించండి చేరి వచ్చిన దైవ సావకులను బట్టి వచ్చిన సంఘములను బట్టి ఒక్కొక్క నిబిడను బట్టి మీకు వందనాలు వందనాలు అయ్యా కృతజ్ఞత ఇదిగో అక్కను ఇక్కడ దాకా తీసుకుని రావడానికి నాయన అయ్యా సోమసుందరయ్య గారిని మీరు బలపరిచి మీరు వాడుకున్నారయ్యా అయ్య గారి ద్వారా నాయన మీరు నాయన అక్కడ పరిచయం చేసి ఈ రాత్రి మీరు వాడుకున్నందుకు నీకు వందనాలు స్తోత్రాలు తెలియచేస్తూ అయ్యా వృద్ధాప్యములు ఉన్న మీ దాసులను మంచి ఆరోగ్యముతో నింపి నాయన ఇంకా నువ్వు ఆత్మ సంబంధమైన విషయాలు తండ్రి తన ద్వారా మేము నేర్చుకుని నాయన దీవించబడే కృప దయచేయండి మరొకసారి చేరి వచ్చిన ఇదిగో తండ్రి ప్రతి ఒక్కరిని మాత్రమే కాదు ఈ దిన పరిచర్య కొరకు మీరు వాడుకున్న ప్రతి నీ బిడ్డను బట్టి నీకు వందనాలు తెలియచేస్తూ రేపటి దినం జరగబోతున్న ఎల్లుండి జరగబోతున్న తండ్రి ఈ కుడికలన్నిటినీ ప్రభు మీ స్వాధీనంలోనికి తీసుకుండయా ఏ ఆటంకములు ఉన్నాయో మాకు తెలియదు కనుక తండ్రి వాటి అన్నిటిని మీరు దూరపరచి నాయన నీ నామ ఘనత కొరకయ్య అనేక మంది నీ వాక్య తాకిడి చేత నాయన నీ వైపు త్రిప్పబడినట్లుగా అన్నను కూడా రేపటి రెండు దినాలు మీరు వాడుకోండి అయ్యా మీ చిత్తం అయితే పాకల సేవకుల యొక్క మీటింగ్లో అన్న మాట్లాడబోతున్న సేవకులు మీరు పురికొలపమని ప్రార్థన చేస్తూ ఉన్నాం తండ్రి నీ చేతులకు అప్పగిస్తూ దీవించమని తిరిగి నీ బిడ్డల ప్రయాణం వెళుతూ ఉన్నప్పుడు ఎక్కడ ఆటంకములు తొందరలు లేకుండా సహాయం దయచేయమని ఏసు క్రీస్తు సర్వశక్తి కలిగిన నామములు స్థుతించి ప్రార్థించి అడిగి వేడుకుంటూ ఉన్నాము తండ్రి ఆమెన్ అయ్యగారు ఆశీర్వాదం ఇస్తారు మన తండ్రి అయిన దేవుని ప్రేమ కుమారుడైన క్రీస్తు ప్రభు కృప పరిశుద్ధాత్ముని అన్యోన్య సహవాసము మనకును సమస్త పరిశుద్ధులకును యుగాంతముల వరకు తోడై ఉండును గాక ఆమె మంచిది సహకరించిన అనేక మంది దైవజనులకు ప్రత్యేకమైన వందన తెలియజేస్తున్నాం రేపటి దినం తప్పనిసరిగా ఏడు గంటలకు ప్రార్థన ప్రారంభమై పది గంటలకు ముగించబడుతోంది దయచేసి గమనించండి దూర ప్రాంతాల నుంచి వస్తున్నటువంటి అనేక మంది దేవని బిడలు తప్పనిసరిగా ఏడు గంటల కల్లా ఈ ప్రాంతంలో కూడుకోండి రేపటి దినం మరింతగా వాక్యము చేత ఉత్తేజింపబడండి మాత్రమే కాదు స్థానిక సంఘస్థులు రేపటి దినం బాప్తీస కార్యక్రమాలు ఉంటాయని ఆదివారం రోజు అనౌన్స్ చేయడం జరిగింది గమనించి దయచేసి దాని కొరకు మీరు సిద్ధపడి రేపటి దినాన్ని మీరు సద్వినియోగం చేసుకోండి స్థానిక సంఘస్థులందరూ కూడా రేపటి దినం రెండు గంటల నుంచి అనగా మధ్యాహ్నం నుంచి మందిరం దగ్గర కూడుకొని దేవుని యొక్క ఆశీర్వాదాన్ని పొందండి మంచిది దేవుడు మిమ్మల్ని దీవించిన గాక
ಮನೆಡು ತಲುಪು ನೋದ ಕೇಸು ನಾದುಂಡು ಹೃದಯ ಮನೆಡು ತಲುಪು ನೋದ ಕೇಸು ನಾದುಂಡು ಇಲಚಿ ಸದಯುಡಗುಚು ತಟ್ಟು ಚುಂಡು ಸಕಲ ವಿಧ ಮುಲನು ಇಲಚಿ ಸದಯುಡಗುಚು ತಟ್ಟು ಚುಂಡು ಸಕಲ ವಿಧ ಮುಲನು ಕುಂಡು ಪ್ರಾಣ ಸ್ನೇಹಿತುಡು ಅತಡು ಪರುಡು ಕಾಡು ರಕ್ಷ ಕುಂಡು ಪ್ರಾಣ ಸ್ನೇಹಿತುಡು ಚೇತ ತನ ಹಸ್ತ ಮುಲು ಚಾಪಿಯುನ್ನಾಡು ಜಾಲಿ ಚೇತ ತನ ಹಸ್ತ ಮುಲು ಚಾಪಿಯುನ್ನಾಡು ಇನ್ನು ಆಲಿಂಗನ್ 